আমরা তাহলে এখন আমাদের ভেক্টর 2 অর্থাৎ হচ্ছে ভেক্টর সেকেন্ড লেকচার শুরু করতেছি প্রথম লেকচারে ক্লাস করার পরে আশা করি আমাদের অনেকেরই একটু ভালো মজা লাগছে যে আমরা আসলে ভেক্টরটা বোঝা শুরু করতেছি কিন্তু আবার অনেক একটু খারাপও লাগতে পারে যে ভাই এটা আপনি কি শুরু করলেন আমরা তো আসলে একটু ম্যাথমেটিক্যাল প্রয়োগ আমরা জানি এসএসসি লেভেলে দেখে আসছে এসএসসি পরীক্ষার সময় ম্যাক্সিমাম এসএসসি ফিজিক্সের প্রশ্ন আসলে ম্যাথমেটিক্যাল টাইপের হয় ইন্টারমিডিয়েটে তো আরো বেশি এখানে আসলে ম্যাথমেটিক্যাল প্রয়োগ বাদে কোনো প্রশ্নই হবে না সো এখানে ভাই আপনি তো ম্যাথমেটিক্সের কোনো ব্যবহারই দেখাইলেন না অর্থাৎ হচ্ছে ফিজিক্স যদি হাজবেন্ড হয় তার ওয়াইফ হচ্ছে তোমার ম্যাথমেটিক্স সো এইখানে তোমার অবশ্যই আমরা ম্যাথমেটিক্সের প্রয়োগ টয়োগ একটু দেখবো এখানে তবে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা আছে ভেক্টরকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি সেই জিনিসটা না বুঝতে পারলে একটু প্রবলেম আছে আমরা তোমাদেরকে ম্যাথামেটিক্যাল বা এই যে ভেক্টর সংযোজন সূত্রে এটা তো সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করবোই তার আগে আমরা একটু জেনে নেই যে আচ্ছা ভেক্টর আসলে কিভাবে প্রকাশ করা হয় ভেক্টরের প্রকাশ আচ্ছা সো এখানে মাথায় রাখতে হবে ভেক্টরকে আমরা মেনলি আসলে তিনটা ভাবে ওভারঅল প্রকাশ করতে পারি একটা হচ্ছে তোমার একটা সংখ্যা দিয়ে আমরা ওইভাবে যাওয়ার দরকার নাই তিনটা বা চারটা ওরকম ভাবে না আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাই দিই যে ভেক্টরকে আসলে কিভাবে প্রকাশ করা একটা জিনিসের তুমি অলরেডি তোমরা ব্যবহারটা দেখছো যে আমি এরকম একটা রেখা দিয়ে দেখাইছিলাম তো এটা হচ্ছে মূলত জ্যামিতিক মাধ্যমে আসলে জিনিসটাকে দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে এই যে রেখাটা আছে এই রেখাটা এখানে একটু কনফিউশন কাজ করবে আমি সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে দেবো তো দেখো এই যে রেখাটা আছে এই রেখাটা ভেক্টরকে নির্দেশ করল ধরো ভেক্টরের নির্দেশক এখন দেখো সো এই রেখাটা দুইটা জিনিস আছে একটা আছে কি এই যে অ্যারো চিহ্নটা আর একটা আছে দৈর্ঘ্য সো এখানে কি হবে আমাদের দৈর্ঘ্যটা ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ইজ ইকাল টু হচ্ছে মান ভেক্টরের তো একটা মানও আছে দিকও আছে তাই তো সো এবং এই যে তোমার আসলে অ্যারোটা বলতে পারি এই অ্যারোটা অ্যারো হচ্ছে দিক নির্দেশ করে মানে এখানে তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া তার মানে হচ্ছে কি এই বরাবর দাও মানে হচ্ছে এই দিকটাকে নির্দেশ করতেছে এখন এই দিক বলতে আবার কোন দিক এটা উত্তর পূর্ব পশ্চিম না কোন দিক নাকি তোমার আসলে এক্স এক্সের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন নাকি এক্স এক্সের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন কিছুই বুঝতে পারতেছে না অর্থাৎ জাস্ট এই রেখাটা এই যে তোমার যে তীর চিহ্নটা আছে এই তীর চিহ্নটা বুঝাচ্ছে যে দিক আছে এবং এই দৈর্ঘ্যটা বুঝাচ্ছে এর একটা মান আছে এখন এই যে এই দৈর্ঘ্যটার অ্যাকচুয়াল মানটাই আসলে এই দৈর্ঘ্যটাই অ্যাকচুয়ালের মানকে নির্দেশ করবে অর্থাৎ ধরো আমি যদি এখানে বলি যে এটা হচ্ছে ফাইভ নিউটন সো এখন আমরা এটা করতে পারি এটা ধর হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার তোমার হচ্ছে বলতে পারি এর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার আবার বলতে পারি এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফাইভ মিটার এটা বলতে পারি দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার হ্যাঁ তোমরা বলতে পারো ভাই আপনি সব কুলাকে বলতেছেন এই তিনটা জিনিসই কিভাবে একটা রাশিকে প্রকাশ করে এর ঘটনা হচ্ছে আমরা এখানে আপেক্ষিক হিসাবে ধরি তোমাকে তুমি যেটা ধরে নিবা সেটাই কারেক্ট ফর এক্সাম্পল ধরো একটা ত্রিভুজ আঁকলাম আমি একটু ত্রিভুজ নিয়ে একটু দেখাই সো এই ত্রিভুজের ধরো এই যে বাহুটা আছে এই যার একটা বাহু এই যে দেখো সবগুলাতে আরো চিহ্ন দিয়েছে তার মানে সবগুলো আছে ধরো ভেক্টর ঠিক আছে সবগুলো আছে ধরো ভেক্টর সো এই ত্রিভুজের বাহু ধরো হচ্ছে থ্রি সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার এটা ধরো হচ্ছে তোমার ফোর সেন্টিমিটার এবং এটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ অনেক আইডিয়া করতে পারতেছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমি দেখানোর চেষ্টা করছি থ্রি আর ফোর দিলে হচ্ছে ফাইভ আসে হিসাব করলে পেয়ে যাবো পৃথাকে আসে সো দেখো আমাদের এইখানে এই যে থ্রি সেন্টিমিটার আমরা এটাকে কত দেখাইতে পারি ধরো ফর এক্সাম্পল দেখালাম নাইন নিউটন তার মানে প্রতি সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু থ্রি নিউটনকে রিপ্রেজেন্ট করতে আছে এবার বলো এই ফোর সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু কত হবে ফোর সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু অবশ্যই তোমার টুয়েলভ নিউটন হইতে হবে তুমি এইখানে ইচ্ছা মতো এইভাবে নিতে পারবা না কিন্তু এইটা তোমার ইচ্ছা মতো নিতে পারবা যে প্রতি সেন্টিমিটার বা প্রতি মিটারকে কত একক ধরে নেবা বুঝতে পারছি ঘটনাটা তুমি প্রতি সেন্টিমিটার প্রতি মিটার বা প্রতি কিলোমিটারকে কত ঢুকো প্রতি কিলোমিটারকে তুমি ধরতে পারো যে পয়েন্ট ফাইভ মিটার সো অন্য জায়গায় হিসাব করার সময় সেই নিয়মটা ফলো করতে হবে ঠিক আছে মানে একটা ম্যাথের ভিতরে একটা ম্যাথ প্রবলেমের ভিতরে তুমি একাধিক এরকম নিয়ম নিয়ে আসতে পারবা না যে এইটার বাহুর ক্ষেত্রে এই ধরো আমি দিলাম যে হচ্ছে এ বি সি তুমি বললে এ বি বাহুর জন্য প্রতি সেন্টিমিটার ইজিকাল টু থ্রি নিউটন বি সি বাহুর জন্য হচ্ছে প্রতি সেন্টিমিটার ইজিকাল টু টু নিউটন আর হচ্ছে এ সি বাহুর জন্য হচ্ছে প্রতি সেন্টিমিটার ইজিকাল টু ফাইভ নিউটন এরকম ভাবে হবে না বুঝতে পারছি ঘটনা সো এটাই হচ্ছে মেন বিষয় তুমি যে কোনো ভাবে দৈর্ঘ্যটাই নির্দেশ করতেছে বাট দৈর্ঘ্যটা তুমি আগের থেকে হিসাব করে না যে ত
বুঝতে পারছি ঘটনা আবার ঠিক তেমনি ভাবে যখন হচ্ছে আমরা স্মরণের কনসেপ্ট আসে স্মরণ একটা ভেক্টর আসে সে স্মরণের ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার এখানে কি আসবে আচ্ছা আমাদের স্মরণের ক্ষেত্রে তোমার এখানে মাথায় রাখতে হবে যে ওকে আমার হচ্ছে ধরো আমি বললাম যে ধরো হচ্ছে এই যে রেখাটা আছে এই রেখার হচ্ছে প্রতি ওয়ান সেন্টিমিটারকে আমি ধরলাম হচ্ছে থ্রি মিটার স্মরণ তাতেও প্রবলেম নেই তাতেও প্রবলেম এখানে যে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এর মানটাকে নির্দেশ করবে কারণ তুমি দৈর্ঘ্যের প্রতি এককে কতটুকু মান ধরতেছ তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছি ঘটনাটা ওকে তাহলে হচ্ছে ভেক্টরকে আমরা একটা হচ্ছে এই যে এই রেখাটার দ্বারা নির্দেশ করতে পারি এরকম জ্যামিতির মাধ্যমে নির্দেশ করতে পারি আর একটা কি হইতে পারে আর একটা হচ্ছে এই জিনিসের নাম ধরো দিলাম এ বি তাহলে বলতে পারি এ বি কিন্তু অবশ্যই কি করতে হবে উপরে একটা হচ্ছে তোমার অ্যারো চিহ্ন দিতে হবে অথবা আর একটা অপশনও আছে তুমি এটা না দিয়ে নিচে একটা দাগ চিহ্ন দিতে পারো আবার এটা না দিয়ে উপরে একটা দাগ চিহ্ন দিতে পারো আবার এটা না দিয়েও তুমি এটা কি করতে পারো বোল্ড করে দিতে পারো সেম ঘটনা অন্যভাবে করতে পারো ধরো আমি রেখাটা নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে তোমার পি সো এই পি টা যদি আমি দিই এই রেখাটার নাম হচ্ছে এখন থেকে পি তাহলে আমি এখানে যদি তোমার কি করতে পারি এই পি লেটারের উপর একটা অ্যারো চিহ্ন দিলে এটা একটা ভেক্টরকে নির্দেশ করবে আবার শুধুমাত্র একটা দাগ দিলেও ভেক্টরকে নির্দেশ করবে এবং এই উপরে না দিন নিচে দিলেও এই ভেক্টরে ভেক্টরকে নির্দেশ করবে আবার এই পি কে যদি বোল্ড অক্ষরে লেখো তাহলেও এটা ভেক্টরকে নির্দেশ করবে বুঝতে পারছি ঘটনা তুমি যে কোনো ভাবে এটা নির্দেশ করতে পারো এখানে তাহলে আমরা দুইটা পদ্ধতি দেখতে পেলাম আমরা তাহলে এখানে দুইটা পদ্ধতি দেখতে পেলাম আরো একটা পদ্ধতি আসবে আরো একটা পদ্ধতি আসবে ঠিক আছে সেই পদ্ধতিটা অ্যাকচুয়ালি কি সো আমরা এখানে দেখাইছি তোমাদেরকে ধরো হচ্ছে এরকম 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 অথবা এরকম এরকম তাই তো একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ধরো এক নম্বর অপশন এটা হচ্ছে দুই নম্বর অপশন থার্ড অপশন যেটা আসতে স্যার সেটা হচ্ছে তুমি এখানে অক্ষীয় কার্কেশ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাথে তোমরা হালকাটা পরিচিত এর বাইরেও আরো বেশ কয়েকটি স্থানাঙ্ক পদ্ধতি আছে সিলিন্ড্রিক্যাল স্থানাঙ্ক পদ্ধতি বা গোলীয় স্থানাঙ্ক পদ্ধতি অনেক আছে আর তোমরা কার্কেশ স্থানাঙ্ক পদ্ধতি জানো কার্কেশ স্থানাঙ্ক পদ্ধতি অ্যাকচুয়ালি কি বলা হচ্ছে কার্কেশ স্থানাঙ্ক পদ্ধতি বললে তো আসলে তিনটা দিককে নির্দেশ করা হয় অর্থাৎ হচ্ছে তিনটা পজিটিভ দিককে নেগেটিভ সাইডকে না অর্থাৎ হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এবং জেড অ্যাক্সিস এই তিনটারই হচ্ছে তোমার আসলে আমরা কি করতেছি তোমার পজিটিভ সাইড কেন নিচ্ছি এক্স ওয়াই ধরো এটাকে দিলাম জেড বাট এটাকে তোমরা অনেকে বিবেচনা আসলে করতেছ খেয়াল করতে হবে এক্স এর সাথে ওয়াই এর কোন ওয়াই এর সাথে জেড এর কোন বা জেড এর সাথে এক্স এর কোন এই যে যতগুলো কোন আছে বা এর সাথে যতটুকু কোন আছে সবগুলা কোনকে তোমার নাইনটি ডিগ্রি তুমি এই যে টু ডাইমেনশনালে দেখতেছো অর্থাৎ হচ্ছে টু ডিতে জিনিসটা দেখতেছো তখন মনে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি করে হবে মোটাই না এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোন হবে এটাকে তোমরা হচ্ছে ঘরের কোনার সাথে বিবেচনা করো এটাকে তোমরা হচ্ছে ঘরের কোনার সাথে বিবেচনা করো তাহলে জিনিসটা বুঝে যাবা ঘরের যে চার কোনা আছে ওইখানে দেখবা কি তোমার ঘরের এই একটা অংশ তারপর হচ্ছে তোমার এই বরাবর একটা অংশ চলে আসে এবং এই বরাবর একটা অংশ চলে আসে এরকম ভাবে এই জিনিসটাকে বিবেচনা করতে হবে বুঝতে পারছি ঘটনাটা ওকে এখন দেখো এই জায়গায় কিভাবে সো একটা ভেক্টর ধরো আছে এরকম ভাবে গেছে সো এই ভেক্টরে তোমার আসলে হচ্ছে জিনিসটা অনেকটা এরকম ভাবে ফর এক্সাম্পল তোমাদেরকে কিভাবে দেখাবো দেখো এখানে জিনিসটা অনেকটা এরকম ভাবে ধরো আচ্ছা আমার একটু মাঝে মধ্যে চশমা পরা লাগতেছে তোমার আসলে হচ্ছে এই লাইটের কারণে সো এইখানে দেখো তোমার হচ্ছে তিনটা আমি যেটা বললাম যে ঘটনাটা বললাম তোমরা একটু এখানে দেখো এই যে তিনটা চশমা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ধরো হচ্ছে তোমার এই যে সামনের যেটা আছে এই সামনেরটা হচ্ছে ধরো ওয়াই অ্যাক্সিস আর এবং ধরো হচ্ছে তোমার সরি সামনেরটা ধরো জেড অ্যাক্সিস এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এই যে এই হাতেরটা সো এইখানে দেখো তোমার হচ্ছে একটা ভেক্টর ধরো কি করলাম আমি একটা ভেক্টরকে আমি ধরো এরকম ভাবে দিয়ে একটা ভেক্টর হচ্ছে এই বরাবর গেছে এই বরাবর গেছে ধরো এই বরাবর এই বরাবর দেখো এক্স বরাবর কিছুটা গেছে ওয়াই বরাবর কিছুটা উপরে উঠছে এবং জেড বরাবর কিছুটা গেছে আমি ধরো ভেক্টরটা এইখানে এরকম একটা এই শূন্য বিন্দু থেকে ধরো এই জায়গায় একটা ভেক্টরের মান সো তখন কিন্তু এই জিনিসটা আসতেছে যে আচ্ছা একটা ভেক্টরকে আমরা হচ্ছে তিনটা অ্যাক্সিস বরাবর এদের মান হিসাব করতে পারি কিভাবে ফর এক্সাম্পল ধরো হচ্ছে আমি বললাম যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এ হচ্ছে তিন একক গেছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এ হচ্ছে ধরো চার একক গেছে এবং জেড অ্যাক্সিস বরাবর এ হচ্ছে তোমার আসলে পাঁচ একক গেছে এবং এটাকে এইভাবে আসলে দেখাইলে শুধুমাত্র হবে না আমরা এই জায়গায় এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যতটুকু গেছে শুধুমাত্র মান দিয়ে তো প্রকাশ করা যাবে না এখানে ডিফারেন্সটা শুধুমাত্র এইটা হচ্ছে যে এক্স
एक्स एक्सिस बराबर जो दिकोनो राशि जाए ताशते आय गुण को थे मन आय दिते हैं और तो और तो जैसे आय होते हैं वही बराबर वेक्टर के निर्देश करे एक उक्त मोतो आर वाय के जे एवं जे के होते के ठीक है सर ये छोटो कैप चिन्नो टाके कैप होते हैं वेक्टर चिन्नो ये ये गुलाब वेक्टर चिन्नो बट कैप चिन्नो टा मूलों तो शुद्ध मटे एकोक वेक्टर के निर्देश करे एकोक वेक्टर बोलते ये बोरा बाद दूर से छोटा के उठता एकोक के दूर तेज़ है इटा आप अपने तो बुझा दर करने कैप टैप एक लोग शॉप अमरे एकोक वेक्टर जोखन बुझ बो तो खोना रहे सो हमारे पौधोतिया से तीन टा ठीक है सर हमारे तीन टा पौधोति पावो ये बोलूँ तीन टा पौधोतेरी व्यवहार हमारे लाइफ आज बे मेनली इटा शुद्ध मत एमसीक्यू तक आज लग बे आरो से जोखन तुम्हें लिखते से प्रॉब्लम तो आखुना सोलेटा व्यवहार करवा पूरी खेटर ते अमन व्यवहार नहीं तो मादर माने तुम्हारा सोलेट से बुझार मतो व्यवहार कम बट इटर खूब व्यवहार आसे वो � सो वेक्टर शांग्जोधन राशोले की नाम दिच्छे वेक्टर शांग्जोधन सो वेक्टर शांग्जोधन राशोले तो अभी इकहने ख्याल रखते हो अभे अनेक पौधोती आसा मजा से वेक्टर शांग्जोधन के पौधोती आशोले एक टा ना इकहने वेक्टर शांग्जोधन एक टू जिन्स टा के बोल जामी धापे धापे आ गाते सो वेक्टर शांग्जोधन के पोथम जिओमेट्रिकल, मेट्रिकल, जिओमेट्रिकल बैठा के बाद ग्राफिकल बोला है, ग्राफिकल। बुस्ते ही बातें सो, ज्यामितीर व्यवहारे माध्यम में, ज्यामितीर व्यवहारे माध्यम में। सो देखो, जिओमेट्रिकल, उसी एक टुक्का के देखा लाम ने जारो चिन्नो टीम में गुला, सो जिओमेट्रिकल पौधुते वेक्टर शांग्जोन करा जाए, so analytical बोलते क्यों जानो चाहे ये खाना शुरू होता है हमें analysis करे actual इटा के बाद बोलते बारे तुम्हें चाहे mathematical वही जो बोल सिलाम ना तुम्हारे चाहे physics से wife होती है तो हमारा शुरू है के mathematics so mathematical ये खाना चाहे हमें मान बेर करते बारे अभी दूसरी तरीके से तुम्हारे के भालो बाबे देखा बो so geometrical बा graphical जो तरीके आसे আমাদের জন্য পাঁচটা পথ আছে আমাদের এটার জন্য কয়টা পথ আছে পাঁচটা পথ अवेलेबल আছে পাঁচটা কি কি পথ আছে ভাই পাঁচটা পথের ভিতর আমরা আসলে পাঁচটা সূত্র আছে মেইনলি পাঁচটা আমাদের কাছে সূত্র আছে একটা হচ্ছে কি ভেক্টরের সাধারণ সূত্র ভেক্টর সংযোজন আমরা তো সংযোজন পড়তেছি সো একটা হচ্ছে সাধারণ সূত্র বলে এটাকে সাধারণ সূত্র আরেকটা আসছে হচ্ছে তোমার ত্রিভুজ সূত্র আরেকটা আসছে তোমার আছে সমান্তরিক সূত্র शामांतरिक शूत्रों बुझते ही पाते सो जो इखा ने देखो तुम्हारे से जियोमेट्रिकल माना से ज्यामिति व्यवहार आज बे आलेख टच है कि बहु बुझ बहु बुझ शूत्रों बहु बुझ शूत्रों ये वक आलेख टच है उपांशों उपांशों सो इखा ने ख्याल करो अमादो जोने पाँच टा शूत्रों आसे इखा ने ये वक इखा ने अमादो एक तो शूट भी बोली, चेटा होता है, तुम्हारा शोले ए इज़ जेल कौन था बे, आर इज़ इक्वल टू रूट ओवर, इटा क्या मैं ए इस भावे दिलाम, क्या नो दिलाम, पौरे बैखा कर बो, दौरा होता है, मैं एक तो वेक्टर, दूसरा वेक्टर ना हमरा काज करते हैं, जो करते हैं, सो इटा शोले रखो सो इधर अच्छे टेन अल्फा दिलाम अच्छे इटके अल्फा दे दूसरा वेक्टर है मध्यवर्ती कोण इटा अम्मा एक चुप पारे आज बोलिए बोल सिला हमने वेक्टर मध्यवर्ती कोण वेरी इम्पोर्टेन्ट जेखाने हमने जोक पद दी थे जेह जोक पद दी थे इटा अच्छे रिजल्टेन्ट बट जोक फॉल सो जेह जोक फॉल पद दी थे हमरा क सो अर्थात अच्छा है वही जो बोलते हैं बारे जो पाये पाये चला सो ये रकम जेब भावे मन रखते पड़ो मन रखते पड़ो तो ये मध्य बोलते कौन था ये बोल ये टा आरेक टा कौन ये कौन था कि शॉबी हमने देखा बोल सो ए साइन अल्फा बी प्लस अच्छे ए तुम्हारा शुरू अच्छे कॉस अल्फा धर ये रकम भावे एक टा घटना आप तो तो इतना हमारे बुझाते दर करने जस्ट बोल ला जब हमारे कहाँ से आप तो तो हमने ए इतने बुझ बो ए इतना हमने एक दिन बुझ बो ना एक टू पॉरी आज तो सी ए वीडियो तो इंशाल्लाह हमने इतने आलोचना कर बो सो एक है ना देखो हमारे ये पास्टा शूट हुआ से एक है ना पास्टा शूट के क्या नो प्रयोजन पोड़ लो � 
এই দুইটা আসলে সেম জিনিস তবে তোমার আসলে দেখো এই তিনটা যে প্রথম সূত্র আছে এই তিনটা প্রথম সূত্র এই তিনটা প্রথম সূত্র আসলে দুইটা ভেক্টর নিয়ে কাজ করতে গেলে দুইটা ভেক্টর নিয়ে কাজ করে যখন তুমি দুইটা ভেক্টর তোমাদের লেভেল আসলে নর্মালি দুইটা ভেক্টরে ব্যবহারই মানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সেই দুইটা ভেক্টর নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনটা সূত্র এবং এই দুইটা সূত্র আসলে হচ্ছে তোমার মেনলি হচ্ছে দুইয়ের অধিক দুইয়ের অধিক ভেক্টর থাকলে তোমার কাছে বুঝতে পারছি ঘটনাটা এখন দেখো আমরা তাহলে এই সূত্রগুলো একটু জেনে নেই যে সূত্রগুলো আসলে কেমন কি আচ্ছা প্রথমে আসি আমরা হচ্ছে তোমাদের এই যে যেটা আসলে বলে যে তোমার আসলে হচ্ছে সাধারণ সূত্রটা বললাম যে ত্রিভুজ সূত্র সেম জিনিস আমরা তাহলে একটু দেখি যে কিভাবে এই দুটা সেম হইল বলতে পারো জিনিসটা অনেকটা এরকম ভাবে যে তোমার হচ্ছে ধরো তোমাদের ভিতরে অনেকে আছে না যে তোমাদের একটা হচ্ছে স্কুলের একটা নাম বা কলেজের একটা নাম মানে সবাই এক নামে ডাকে এবং হচ্ছে বাসায় অন্য নামে ডাকে ফর এক্সাম্পল যেরকম ধরো হচ্ছে মাশরাফি ভাই সো মাশরাফি ভাইকে কি করে মাশরাফি ভাইকে হচ্ছে তোমার আসলে সবাই তো মাশরাফি বলে অ্যান্ড হচ্ছে বাট তারা কি বাট হচ্ছে তোমার আসলে তার বাসায় আবার হচ্ছে তার এলাকায় যেহেতু আমিও সেম এলাকার লোক সো এখানে আসলে তোমার ওনাকে কৌশিক বলে ডাকেন সো জিনিসটা অনেকটা এরকম হচ্ছে আমরা বললাম যে সাধারণ সূত্র সাধারণ সূত্র ইজ ইকাল টু ত্রিভুজ সূত্র অর্থাৎ এটা হচ্ছে কে এটা হচ্ছে কৌশিক আনঅফিসিয়াল নাম এবং এটা হচ্ছে অফিসিয়াল নাম মাশরাফি দুইটা যদি আমরা বলতে পারি তো এখানে দেখো কিভাবে দুইটা সেম আমি সেটা বোঝাচ্ছি খেয়াল করো আমাদের এখানে আসলে এই সাধারণ সূত্র অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হয় এখানে বলা হয় যদি কোনো একটা ভেক্টর দেখো এই যে একটা ভেক্টর আঁকলাম আমরা এই ভেক্টরের যদি তোমার হচ্ছে এই শেষ বিন্দুতে এটা আদি বিন্দু এটা শেষ বিন্দু বা বলতে পারো হেডের সাথে যদি আর একটা ভেক্টরের আর একটা ভেক্টরে ধরো এইভাবে না আঁকে জিনিসটাকে এইভাবে আঁকতে পারি আমরা ধরো হচ্ছে আর একটা ভেক্টরের আর একটা ভেক্টর কোন একটা ভেক্টরের শেষ বিন্দু আর একটা ভেক্টরের আদি বিন্দু যদি যুক্ত হয় তাহলে প্রথম ভেক্টরের আদি বিন্দু থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে দেখো দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে মানে দ্বিতীয় ভেক্টরের শেষ বিন্দুর দিকে যে ভেক্টর অঙ্কন করা হয় দেখো প্রথম ভেক্টরের শেষ বিন্দুতে দ্বিতীয় আর একটা ভেক্টরের যদি তোমার হচ্ছে আদি বিন্দু যুক্ত হয় তাহলে প্রথম ভেক্টর আদি বিন্দুর সাথে আদি বিন্দু থেকে দ্বিতীয় ভেক্টর শেষ বিন্দুতে যে তুমি ভেক্টর অঙ্কন করবা সেটা আসলে কি করবে এই প্রথম দুইটার যোগ ফলকে নির্দেশ করবে অর্থাৎ যদি আমি এটাকে বলি এ ভেক্টর এটাকে বলি বি ভেক্টর তাহলে এটা কি হবে এটা যদি সি ভেক্টর হয়ে থাকে এই সি ভেক্টর ইজ ইকাল টু হচ্ছে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এখন তোমরা অনেকে বলতেছ ভাইয়া ভাববা যে ভাইয়া এটা একটু লিখে দেন লিখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তোমাদের বইতে জিনি সুন্দরভাবে লিখা আছে আমি যে কথাটাই বললাম সেই কথাটাই লিখা আছে কোন একটা ভেক্টরে শেষ বিন্দু যদি আর একটা ভেক্টরের আদি বিন্দু যুক্ত হয় তাহলে প্রথম ভেক্টর থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরে যে সংযোগ করলে যে ভেক্টরটা পাও সেটা দ্বিতীয় ভেক্টর শেষ বিন্দুতে শেষ বিন্দুতে সংযোগ করলে যে ভেক্টরটা পাও সেটা প্রথম দুইটা যোগ ফলকে নির্দেশ করে বুঝতে পারছি ঘটনাটা আমি দেখো এখানে কোথাও কি ত্রিভুজ কথাটা উল্লেখ করছি আমি কোথাও কি এখানে ত্রিভুজ কথাটা উল্লেখ করছি না সো এখানে দেখো এটা আসলে সাধারণ সূত্র এটা আসলে হচ্ছে সাধারণ সূত্র বাট খেয়াল করে দেখো তো এই সাধারণ সূত্র দেখাইতে গিয়ে তোমার অবশ্যই এটার শেষ বিন্দু একটা যুক্ত হচ্ছে আবার এটার আদি বিন্দু থেকে এটা শেষ বিন্দু যুক্ত হচ্ছে সো এটা তিনটা সবসময় এক থেকে যুক্ত হয়েই যাবে এবং অলওয়েজ আমরা একটা ত্রিভুজ পাব সো ত্রিভুজের ভাষায় জিনিসটাকে আমরা কি বলতে পারি ত্রিভুজের ভাষায় দেখো এইখানে দুইটা ভেক্টর এমন ভাবে আছে দুইটা ভেক্টর একই দিক বরাবর যাচ্ছে এ এই বরাবর যায় এই বরাবর গেছে কিন্তু এটা কি এই বরাবর যদি একই দিক হয়ে যায় তাহলে এই বরাবর যায় এই বরাবর যায় এই বরাবর আসা উচিত ছিল যদি এরকম না হয় অর্থাৎ কোনো ত্রিভুজে দুইটা বাহু যদি হচ্ছে একই ক্রমে থাকে দেখো দুইটা বাহু একই ক্রমে থাকে তাহলে তৃতীয় বাহু যদি বিপরীত ক্রমে থাকে অর্থাৎ এই ক্রমে না থেকে এই ক্রমে না থেকে এই ক্রমে অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে থাকে তাহলে প্রথম একই ক্রমে থাকা দুইটা বাহুর যোগ ফলকে বিপরীত ক্রমে থাকা বাহুটা তোমার নির্দেশ করে মানে একই ক্রমে থাকা দুইটা বাহুর যোগ ফলকে তৃতীয় বাহুটা বিপরীত ক্রমে থেকে নির্দেশ করে একই ক্রমে থাকলে আবার হবে না কেন হবে না পরে ব্যাখ্যা করব একই ক্রমে থাকলে ঘটনা হবে না একটু তাও দেখাই দেয় 
একটু তাও দেখাই দেই এখানে জাস্ট আচ্ছা দেখ আপাত দরকার নেই আপাত দরকার নেই কেন একই ক্রমে হবে না পরে আলোচনা হবে একই ক্রমে থাকলে কি ঘটনা ঘটে সো এইখানে দেখো আমাদের আমি একটু আগে যে ঘটনাটা দেখাইলাম সেখানে ত্রিভুজের ব্যবহার করি নাই কিন্তু একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়ে গেছে এখন এই ত্রিভুজ যেটা তৈরি হয়ে গেছে সেই ত্রিভুজটাকে বাহুর মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করলাম এবং আমরা আসলে ত্রিভুজের মাধ্যমে ওই ঘটনাটাকে তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারছি একই ঘটনাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং এই দুইটা ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে দুইটা ভিন্ন নাম প্রথম ভাবে যেটা হচ্ছে আমরা যেখানে ত্রিভুজের কথা উল্লেখ করিনি সেটা হচ্ছে সাধারণ সূত্র বলে এবং যখন ত্রিভুজের কথা উল্লেখ করছে সেটাকে ত্রিভুজ সূত্র বলে কোনো ডিফারেন্সেস নাই সেম কথা কোনো ডিফারেন্সেস নাই সেম কথা ওই যে বললাম যে কৌশিকার মাসাফে সেম ব্যক্তি ওকে তাহলে আমরা এই জিনিস বুঝতে পারছি এখন দেখো আমরা যদি ত্রিভুজ সূত্র বুঝে থাকি তাহলে দেখবা আসলে এক কথা আসলে এই সামন্তরিক সূত্র সেম জিনিস সামান্তরিক সূত্র সেম জিনিস ধরো হচ্ছে তোমার তোমার হচ্ছে এটা আসলে সামন্তরিক সূত্রটা আসলে কি তোমার হচ্ছে আমরা বললাম এটা হচ্ছে মাসাফি বিন মুর্তজা মাসাফি বিন মুর্তজা আমি এক্সাক্ট বানানটা জানি না আসলে ক্রিকেট খেলা ওইভাবে দেখি না তো যেমন একটা আচ্ছা দেখো তো মাসাফি বিন মুর্তজা জানি আমি নামটা এখন এটা কি বলতে আছে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি আসলে হচ্ছে তোমার দেখো এই যে দেখো দুইটা ভেক্টর মানে এই যে একটা ভেক্টর এবং ধরো এই যার একটা ভেক্টর তোমরা এতক্ষণ দেখাইছো যে আচ্ছা এই জায়গার যে একটা ভেক্টর আমি এরকম ভাবে দিছিলাম বাট কেন আসলে আমি এরকম করলাম আচ্ছা তার আগে তোমাদেরকে আমি এই যে যে সামন্তরিক সূত্রটা দেখানোর আগে একটু আর একটা কনসেপ্ট দেখায় রাখে ওই যে বলছিলাম না যে একটা তোমাদের একটা ঘটনা দেখাইছিলাম ফার্স্ট লেকচারে এরকম একটা লেকচার দেখাইছিলাম না যে এই ভেক্টরটাকে আমি এইখানের থেকে সরাই নিয়ে সরাই নিয়ে এইখানে নিতে পারি কোনো প্রবলেম নেই আমি বলছিলাম এবং কেন নিছিলাম কেননা আসলে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মধ্যবর্তী কোণের জন্য দুইটা শর্ত অবলম্বন করতে হয় একটা শর্ত হচ্ছে তোমার অবশ্যই দুইটা ভেক্টর পাদবিন্দু যুক্ত হইলে সেই কোনটাকে নিতে হবে এখন এখানে দুইটা কোন তৈরি হয়ে যায় এই যেটা কোন এই যেটা কোন সো কি হবে দুইটা ভেক্টরকে পাদবিন্দুকে যুক্ত করলে মানে দুইটা কোণের মধ্যে যেটা সূক্ষ্ম মানে সূক্ষ্ম কোণ না যেটা হচ্ছে ছোট কোণ সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য কি কাঙ্ক্ষিত কোনটা হবে অর্থাৎ ধরো মানে সূক্ষ্ম কোন বললে ভুলটা কি হয়তো ফর এক্সাম্পল ধরো আমি যদি হচ্ছে বলে এরকম ভাবে দুইটা ভেক্টর আছে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এইটাও সূক্ষ্ম কোন না এটাও সূক্ষ্ম কোন না কিন্তু এটার থেকে এটা বড় সো এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কোনটা এই জিনিসটা আমাদের মধ্যবর্তী কোনের বিষয়টা তো বুঝলাম বাট আমি যেটা বলছিলাম প্যারালাল শিফটিং ওই যে বলছিলাম দেখো একটা ভেক্টর এইখানে ছিল বাট এটাকে আমরা কি করলাম এইখানে নিয়ে গেলাম সেম টু সেম জিনিস কিরকম বা সরাই নিলাম এটা কি ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ ভেক্টরের বাস এটা ঠিক হচ্ছে তুমি আসলে কোনো অপরাধ বলে কাজ করতেছো না এটা নাম কি বলি আমরা এটাকে বলে হচ্ছে প্যারালাল শিফটিং সো প্যারালাল শিফটিংটাকে একটু বুঝি প্যারালাল শিফটিং অর্থাৎ কোনো কিছু শিফট করতেছি কিভাবে প্যারালালি বা সামন্তরিক ভাবে দেখো সামন্তরিক সূত্রে আসলে এই ব্যবহার আছে এই জন্য এবং এটা ট্রাস্ট মি এই প্যারালাল শিফটিং কনসেপ্টটা না বুঝার কারণে তোমাদের অনেক জটিল প্রবলেম সলভ করতে অনেক জটিল লাগবে বাট এইটুকু বুঝতে পারলে অনেক জটিল প্রবলেম অনেক ইজি মনে হবে জাস্ট এইটুকু বুঝো বাট খুবই সহজ জিনিস সো প্যারালাল শিফটিং এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আমরা প্যারালালি অর্থাৎ মানে তোমার হচ্ছে সমান্তরালে একটা জিনিসকে শিফট করব সেটা কিভাবে দেখো এখন সমান্তরাল বলতে কি বোঝায় সমান্তরাল বলতে বোঝায় ধরো হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা জিনিসের সাথে আর একটা জিনিসের মধ্যবর্তী কোন অলয় সেম থাকবে এই মধ্যবর্তী কোনটা অর্থাৎ হচ্ছে ধরো এখানে হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি সো এইখানে এরা হচ্ছে মধ্যবর্তী কোন হলে সেম রেখে যদি চলে এটাকে প্যালা শিফটিং বলে তাহলে দেখো আমরা আসলে এর কোনটাকে এর আর এর কোনটাকে কিভাবে বিবেচনা করি মূলত আমরা বিবেচনা করি আনুভূমিকের সাথে কোনটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ধরো আমি করলাম কি এইটা হচ্ছে তোমার আসলে এটা হচ্ছে ভূমি সো আমি বললাম এরকম একটা রেখা আছে আমার এটা হচ্ছে ভেক্টর এটা ভূমি এটা কোনো ভেক্টর না এটা কোনো ভেক্টর না ধরো এটা হচ্ছে ভূমি এই ভেক্টরটা ধরো হচ্ছে তোমার এখানে থার্টি ডিগ্রি কোন করে আছে ভূমির সাথে এখন তোমার কি করতে হবে তুমি এই ভেক্টরটাকে ধরো কি করলে যদি এই থার্টি ডিগ্রি কোন ভূমির সাথে মেনটেন করে যদি তুমি অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাও দেখো সেম টু সেম কি করতে হবে এই রেখাটা এই ভেক্টরটাকে নির্দেশ করে কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস এর মান এবং এর তোমার হচ্ছে দিক 
দিককে কিভাবে প্রকাশ করি কোন দ্বারা সো কি করতে যদি আমি ভেক্টরটাকে सेम রাখতে তাহলে কি কি পরিবর্তন করা যাবে না মান পরিবর্তন করা যাবে না দিকও পরিবর্তন করা যাবে না সো মানটা কি করলাম এই যে দৈর্ঘ্যটা আছে सेम টু सेम ধরো এটা হচ্ছে 5 মিটার নিলাম এটাকেও 5 মিটার রেখে দিলাম তাহলে কি হলো মান सेम আছে এবার দেখো দিকটাকে কিভাবে নির্দেশ করি কোণের মাধ্যমে এখন কোণটা তো কারো সাপেক্ষেই কোণটা হিসাব করেছিলাম ভূমির সাথে 30 ডিগ্রি কোণ ছিল এইখানেও আমরা একটা জায়গা সরাই নেছি কিন্তু এইখানেও ধরো ভূমির সাথে 30 ডিগ্রি কোণ এবার তাহলে দেখো वेक्टर के दुईटा जिन दा निर्देश कर एक तो अच्छा मान एवं दिख दुईटा ही कि हमें सेम रैक्स ही रैक्स ही ताले वेक्टर को ना पूरी बात तो नहीं ये टाइ हो चाहे पहला शिफ्टिंग के कथा बात था तो इखना देखो अम्म एक तो आगे जो घटना था तुम्हारे के देखा ही सिला शे घटना टा बुझाते स्टार करो इखना � এইটা কি করছে আনুভূমিকের সাথে ধরো 0 ডিগ্রি কোণ করে আছে এবং এর ধর হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 5 মিটার সো আমি কি করলাম এটাকে আনুভূমিকের সাথেই তোমার আসল হচ্ছে 0 ডিগ্রি কোণ করে 5 মিটার রাইখাই আমি এটা সরাই নিলাম কিন্তু কি করলাম আমি অ্যাকচুয়ালি কোণটা পেয়ে গেলাম কারণ এই কোণটাকে আমি ব্যবহার করতে পারবো না এটা একটা হচ্ছে শেষ বিন্দু আর আদি বিন্দুতে মধ্যবর্তী কোণ এটাকে আমরা অ্যাকচুয়াল কোণ বলি না বুঝতে পারছিস ঘটনাটা এখন যদি কেউ বলে যে কেন করেন না কারণ ওটা করলে সঠিক হিসাব আসে না তোরা বলতে পারবে ভাই কেন করেন না ওটাকে আপনারা কোন ধরতে পারতেন ওটাকে যদি আমরা কোন ধরি তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে মানটা পাওয়া উচিত সেটা পাই পাবো না তোরা বলতে পারবে ভাই অ্যাকচুয়ালি মান আপনি কিভাবে হিসাব করেন ফর एग्जांपल আমরা খুব সহজ ভাবে ধরো একটা জিনিসের উপর এই ভাবে বল প্রয়োগ করতেছি এই ভাবে বল প্রয়োগ করতেছি এই বস্তুর উপরে এবং দেখতে পেলাম যে এই জিনিসটা আসলে তোমার হচ্ছে এরকম একটা জায়গাতে যাচ্ছে অর্থাৎ ধরো হচ্ছে এই বরাবর মানে দুইটা ভেক্টর ধরো হচ্ছে আমি জিনিসটাকে এই ভাবে না দেখায় ধরো এরকম ভাবে দেখায় এই বরাবর একটা ভেক্টর প্রয়োগ করছি এবং ধর হচ্ছে তোমার এই বরাবর একটা ভেক্টর প্রয়োগ করছি অর্থাৎ এই বরাবর একটা ভেক্টর এই বরাবর একটা ভেক্টর আমরা সবাই জেনে গেছি যে আচ্ছা এই ভেক্টরটা আসলে এই বরাবর এই বস্তুটা এই বরাবর যাবে না এই বরাবর যাবে না এই মধ্যবর্তী একটা ফলাফল দিয়ে যাবে সো আমরা এই জায়গা যে অ্যাকচুয়াল যে মানটা মানে এই যে মানটা এই মানটা কি হিসাব করে দেখছি যদি তোমরা আসলে এই কোণটাকে নিতে তাহলে এক্স্যাক্টলি হইতো না তোমরা অনেকে দেখে ভাবতেছো ভাই এটা তো বিপ্রতিক কোণ বিপ্রতিক কোণে এই কনসেপ্ট তো তোমরা এখানে হিসাব করলে হবে না যে তুমি দেখো বিপ্রতিক কোণের কথাবার্তা বলতেছো তাহলে এটা কি হিসাব করো ধরো হচ্ছে এই যে একটা বস্তু এবং হচ্ছে ধরো তোমার হচ্ছে এইখানে দেখো সো আমাদের অ্যাকচুয়াল হচ্ছে এই বরাবর নিয়ে গেলাম এবং এই বরাবর নিয়ে গেলাম সো এই বিপ্রতিক কোণ আমরা ওইভাবে হিসাব করব না আমরা জাস্ট মাথায় রাখব যে তোমার হচ্ছে এই কোণটা এই তোমার হচ্ছে আমাদের যে টেল আছে বা যে তাল সে তাল মেলা সো এখানে আমরা অলওয়েজ যে কোণটা আসবে এবং কোন কোণটা নেব ছোট কোণটা এখানে আরো একটা কোণ তৈরি হচ্ছিল এই ছোট কোণটাকে অ্যাকচুয়ালি নেব সো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি প্যারালাল শিফটিং সো প্যারালাল শিফটিং এর কথা যেহেতু আসছে আরেকটা সাবসিডিয়ারি জিনিস তোমাদেরকে শেখায় রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বুঝে রাখতে হবে দেখো প্যারালাল শিফটিং কি করলে এটা যদি বুঝতে পারলে ভেক্টরে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আরেকটা ভাবে আমরা কি করতে পারি ভেক্টরে পরিবর্তন মানে ভেক্টরের পরিবর্তন হবে না সেটা নিশ্চিত করতে পারি ঠিক আছে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে বৃষ্টি হলে কি খাইতে মন চায় আপনাদের হ্যাঁ আপনাদের তোমাদের তোদের কাদের কি বৃষ্টি হলে কি খাইতে মন চায় আমার তো অনেক কিছুই তো আমার হচ্ছে আমি আসলে একটু হেলথ মেইনটেইন করা ট্রাই করি দ্যাটস হোয়াই আসলে হচ্ছে ফাস্ট ফুড এভাবে খাওয়া হয় না আমি হচ্ছে দিনের বেলা হচ্ছে মাত্র দিনের বেলা ম্যাক্সিমাম টাইমের ভিতরে মানে হচ্ছে তিন বেলার ভিতরে আমি দুই বেলা হচ্ছে ভাত খাই না ওটস খাই চিড়া খাই দই খাই রুটি খাই কিন্তু হচ্ছে আসলে এইভাবে হচ্ছে এই খাওয়া হয় না আচ্ছা ঠিক আছে সো আর একটা আমরা যে জিনিস শিখাইলাম সেটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম যে ভেক্টর পরিবর্তন ভেক্টরকে আচ্ছা জাস্ট এ মোমেন্ট वेक्टर के आश्वले आम्रे एक टा जगह थे कारक टा जगह ट्रांसफर बा आपातु दिश्चिते पुरी बहुत तो होते हैं मने हुए लो वेक्टर के ऑपोरी बहुत ती तो रखा दुई टा प्रोत्थो त्यास रहा मधे कासे वेक्टर के ऑपोरी बहुत ती तो रखा ऑपोरी बहुत ती तो अच्छा तुमरा आशा करी वही तो बुझते वर्षो जे आम्रे आश्वले অপরিবর্তিত রাখার উপায় দুইটা অনেক চালাক তো না অনেক স্মার্ট এই শহরে একটু চালাক না হলে টেকা যায় না অনেক আবার এটা বলা শুরু করবে যে ভাই এই শহরে একটু চালাক না হলে টেকা কিভাবে সম্ভব আচ্ছা যাই হোক ওকে 
তাহলে দেখো ভেক্টর অপরিবর্তিত রাখা দুইটা উপায় সো উপায়ের ভিতরে একটা হচ্ছে আমাদের কি আমরা হচ্ছে তোমার কি করব এখানে প্যারালাল শিফটিং প্যারালাল সরি প্যারালাল ডবল আর দিয়ে দিলাম প্যারালাল শিফটিং এটা একটু আগে দেখাইলাম যে আসলে ভেক্টরের দিক এবং মান কোনোটাই পরিবর্তন হচ্ছে না সো ভেক্টর কেন পরিবর্তন হবে আর একটা হচ্ছে সবাই আইডিয়া করতে পারার কথা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন রোটেশন মানে আশা করি সবাই আমরা জানি হচ্ছে ঘূর্ণন রোটেশন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন অর্থাৎ দেখো একটা ভেক্টর যদি এইভাবে থাকে এই ভেক্টরটা এই সেম ভেক্টর ধরো হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে এই ভেক্টরটা নিলাম ধরো হচ্ছে এটা আনুভূমিকের সাথে এটা থার্টি ডিগ্রি কোন করে আছে এটা ধর হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে আছে সো আমরা এই ভেক্টরটাকে কি করলাম এরকম ভাবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোন করলাম এবং এইখানে আবার নিয়ে আসলাম দেখো আগের জায়গায় আগেই চলে আসছে না চলে আসছে মান তো এই ভেক্টরটাকে ঘুরাইলাম সো মান তো চেঞ্জ হয়নি কোনো চেঞ্জ হয়নি এই জন্যই আমরা এটাকে বলতে পারি তাহলে ভেক্টর হচ্ছে চেঞ্জ হয়নি তাহলে আমরা আশা করি এই জিনিসটা মনে থাকবো যে ভেক্টর আসলে দুইটা কারণে এরকম কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না সো অনেক কথাবার্তা হয়েছে মেনলি আমাদের মেন আলোচনায় আসি যে আচ্ছা ভেক্টর আসলে সংযোজনের যে এতক্ষণ তো এই তিনটা জিনিস জানলাম আচ্ছা ভেক্টর এরপরে আসতে তোমার হচ্ছে আমাদের কি আর একটা সূত্র সরি সামন্তরিক সূত্র তো এখন আলোচনা করিনি তো ত্রিভুজ সূত্র দিয়ে আমি বলছিলাম যেটা আছে ত্রিভুজ বা সাধারণ সূত্র দিয়ে আমরা সামন্তরিক আলোচনা করতে পারি সো এই ক্ষেত্রে যেটা আসতেছে যে আমরা কি করছিলাম এইখানে দেখাইছিলাম যে তোমার আসলে এরকম ভাবে তাই তো সো প্রথম প্যালার শিফটিং করব অনেকবার প্যালার শিফটিং এর আমরা ব্যবহার দেখব সো এখানে দেখো এই যে এরকম এই ভেক্টরটা ধরো এখানে ছিল এই জিনিসটাকে এখানে নিয়ে গেলাম সো এটা হচ্ছে ধরো এইখানে এ ভেক্টর ছিল ধরো এই জিনিসটা ছিল এ ভেক্টর এটা ছিল বি ভেক্টর সো আমরা এই এ ভেক্টরটাকে এখানে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে এ ভেক্টরটাকে এখানে নিয়ে গেলাম এবং দেখো এই সেম জিনিসেরই একটা মানে একটা তো হচ্ছে তোমার এখান থেকে উধাও করে এখানে নিয়ে আসলাম বাট আমরা ওই জিনিসটাকে বিবেচনা না করে ধরো হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে তোমার হচ্ছে একটু অন্য আঙ্গিকে যদি দেখি দেখো এই সেম জিনিসটাই ধরো হচ্ছে এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর ঠিক আছে সো আমাদের ওইখানে কি ঘটনা ঘটছিল যে তোমার আসলে হচ্ছে যে এই ভেক্টরের ক্ষেত্রে এটা ধর হচ্ছে এ ভেক্টর ছিল এবং এটাকে ধর হচ্ছে আমরা বলছিলাম এটার নাম দিছিলাম সি ভেক্টর যেটা হচ্ছে আমাদের যোগফল তো যোগফল যেহেতু বা রেজাল্টেন্ট যোগফল বললে ভুল হবে বলতে পারি আমরা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট সো রেজাল্টেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি জিনিসটাকে এটাকে রেজাল্টেন্ট শব্দটা থেকে আমাদের ফলাফল শব্দটা থেকে আসে আর এটাকে আমরা লব্ধিকে আর ভেক্টর বলি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা এই জিনিসটাকে এখানে সরাই নিলাম একটা কাজ করলাম এবার এই ভেক্টরটাকেও এইখানে দেখো ধরো হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন করে আছে সো আমরা সেম করাই এইখানে নিয়ে গেলাম দেখো এটা হচ্ছে আর ভেক্টর সো আমরা অনেক সময় কী করি রেজাল্টেন্ট ভেক্টর যেটা আছে বা যেটা আমাদের লব্ধি ফলাফল এটাকে আমরা দুইটা আরও চিহ্ন দিয়ে অনেক সময় রিপ্রেজেন্ট করি সো এই জিনিসটাকে আমরা সরাই নিয়ে আসলাম এটা দেখো হচ্ছে ধরো আমাদের আর ভেক্টর এবার তোমরা এই জিনিসটা কিভাবে হইল মানে দেখো ওই যে আমাদের যে ত্রিভুজ বা সাধারণ সূত্র ছিল সেইটাকে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি না এবার দেখো এটাকে সামন্তরিকের মতো কিন্তু আঁকতে পারি আমরা এই জিনিসটাকে কি করলাম এই বরাবর যুক্ত করলাম এই বরাবর যুক্ত করলাম দেখো আমরা এই জিনিসটাকে তাহলে কি বলতে পারি আমরা এই দুইটা তিনটা ভেক্টর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলাম ধরো জাস্ট এইগুলোকে যুক্ত করে দিলাম যুক্ত করলে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো এখন এখন আমরা ওই সেম কথা দেখো একটু আগে যা ছিল সেটাই তো এখানে রিপ্রেজেন্ট করলাম এবং সেম কথাকে একটু ভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট করব দেখো আমরা এই দুইটা বাহু তোমরা বলতে পারো ভাই এই দুইটা বাহু তো আপনি এক্সট্রা অ্যাড করছেন এই দুইটা বাহু বলবই না এই দুইটা বাহুর কোনো ব্যবহারই দেখাবো না তারপরে আমি সামন্তরিকের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবো সামন্তরিকের সূত্রে কি বলা হয় সামন্তরিকের সূত্রে বলা এটা কেন আসছি ব্যাখ্যা করতেছে একটু পারে সামন্তরিকের সূত্রে বলা হয় যদি কোনো সামন্তরিকের সন্নিহিত দুই বাহু দুইটা ভেক্টরকে নির্দেশ করে এবং ওই সন্নিহিত বাহুর মধ্যবর্তী যে কর্ণটা আছে ওই সন্নিহিত বাহুর মধ্যবর্তী যে কর্ণটা আছে ওই কর্ণটা হচ্ছে ওই প্রথম যে সন্নিহিত বাহু দুইটা যোগফল বা বলতে পারো লব্ধিকে নির্দেশ করে লব্ধি মানে রেজাল্টেন্ট সো লব্ধিকে নির্দেশ করে বুঝতে পারছি ঘটনাটা খেয়াল করে দেখো আমি কি এই দুইটা বাহুর ব্যবহার করলাম আমি বললাম কোনো সামন্তরিকের সন্নিহিত দুইটা বাহু এই যে একটা বিন্দুতে দুইটা বাহু গেছে এই দুইটাই তো এ আর বি হচ্ছে সন্নিহিত বাহু এই সন্নিহিত বাহুর যোগফলকে কে নির্দেশ করবে এই সন্নিহিত বাহুর মধ্যবর্তী যে কর্ণটা আছে এই কর্ণটা নির্দেশ করবে দেখো আগে যা পড়লে সেই জিনিসকে আমি একটু দুমড়াই মুচড়ায় সেম জিনিসটাকে অন্যভাবে তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট
বুঝতে পারছি এবং তোমরা আবার এটা ভাবতে পারো ভাই ভাই আমি এই দুটাকেও ভেক্টর হিসাবে বিবেচনা করব আমি একটু কাজ করব ভাই প্লিজ 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 বললেও কিছু করার নাই আসলে এটা করা যাবে না কেন করা যাবে না আসলে এইটার এইটা যদি আমি এটাকে ভেক্টর হিসেবে দেখাইতে চাই এটা আলাদা কোনো জিনিসই না দেখো এইটাও আনুভূমিকের সাথে ধর হচ্ছে আমি বললাম এটা হচ্ছে আছে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে এটাও আনুভূমিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে আছে এবং আমরা কি জানি সামুদ্রিকের নিয়মটাই হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে বিপরীত বাহুগুলা মানে এই সমান এবং সমান্তরাল সমান্তরাল মানে হচ্ছে কোন সেম সমান মানে হচ্ছে দুইটার মান সেম মান যদি সেম হয় কোন যদি সেম হয় ভেক্টর দুইটা সেম ভেক্টর না তাহলে দেখো এই ভেক্টর আর এই ভেক্টর সেম ভেক্টর আবার এটার ক্ষেত্রে সেম কাহিনী বুঝতে পারছি ঘটনাটা সো আমরা এখানে আসলে দুইটা ভেক্টরের বাইরে অন্য কোনো ভেক্টরই ব্যবহার করতেছি না এই জন্যই বলা হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের যোগফলের জন্য বা যোগফল না মানে লব্ধির জন্য বিয়োগ করার জন্য ব্যবহার করতে পারি এই জন্য বলছি শুধু যোগফল বলা যাবে না লব্ধির জন্য আমরা তিনটা সূত্রই অ্যাপ্লাই করতে পারি বুঝতে পারছি ঘটনাটা এবং তিনটা সূত্রই একে অন্যের পরিপূরক বলা যায় এখন দেখো তোমরা অনেকেই বলতেছো ভাই মনে করছে আপনি এতক্ষণ ধরে হচ্ছে এত গ্যাজাইলার ভাল লাগতেছে না আপনি সেই সময় থেকে কি শুরু করছেন আপনি কোনো নিউমেরিক্যালে দেখাচ্ছে না কোনো সূত্র টুত্র এগুলাই দেখাচ্ছে না সূত্র এগুলো তো তোমার জ্যামিতিক সূত্র টাইপের বাট আপনি হচ্ছে একেবারে ডিরেক্ট সূত্র যেগুলো আর ইজ ইকুয়াল টু রুট অবার এই স্কোয়ার বি স্কোয়ার এগুলো একটু বইতে দেখছি এই ধরনের সূত্র একটু কথাবার্তা বলে ডেফিনেটলি বলবো টেনশনের কোনো কারণ নেই এখন আমি সূত্রের প্রয়োগটা তোমাদেরকে দেখাবো তার আগে তোমাদের যে দুইটা আরও যে সূত্র আছে বহুভূজ সূত্র সো দেখাবো বহুভূজ সূত্র আসলে হচ্ছে ওই ত্রিভূজ সূত্র বহুভূজ সূত্র আসলে হচ্ছে একটা ত্রিভূজ সূত্র সেটা আগে একটু দেখায়নি তারপরে হচ্ছে তোমাদের উপাংশের ব্যবহারটা আপাতত দেখাচ্ছি না পরে আলোচনা করব ঠিক আছে উপাংশের ব্যবহারটা পরে আলোচনা করব টেনশনের কোনো কারণে সো বহুভূজ সূত্রের ক্ষেত্রে কি অবশ্যই বুঝতে পারছো যে আমরা দুই এর অধিক বেক্টর ইউজ করব এবং অনেকগুলো বাহু থাকবে ঠিক আছে সো এখানে দেখো ধর হচ্ছে আমি এরকম একটা রাখলাম এখন দেখো আমি এখানে ধরো জিনিসটাকে এইভাবে করলাম যে তোমার এই যে একটা ধরো বহুভুজ সো এই বহুভুজের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছি একই ক্রমে একই ক্রমে দেখো বাহুগুলো সব একই ক্রমে আছে একই ক্রমে যে বাহুগুলো থাকবে এই বাহুগুলোর যোগ ফল অপর দিকে যে বাহুটা বিপরীত ক্রমে থাকবে সেটা সমান এই সবগুলা বাহু ধর হচ্ছে এটা হচ্ছে এ বাহু মানে এ ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর এটা হচ্ছে সি ভেক্টর এটা হচ্ছে ডি ভেক্টর এবং আমি কি বলতে চাচ্ছি এই এ বি সি ডি যদি একই ক্রমে থাকে তাহলে এখানে যদি ই ভেক্টরটা হয় এই ই ভেক্টরটা হচ্ছে চারটা ভেক্টর সমান মানে যোগ ফলের সমান অর্থাৎ হচ্ছে ই ইজ ইকুয়াল টু ই ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস হচ্ছে সি প্লাস ডি বুঝতে পারছি ঘটনাটা এখন অনেকটা ত্রিভুজের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কিন্তু ত্রিভুজ তো না ভাই হ্যাঁ আমি ত্রিভুজই দেখাবো তোমাদেরকে ত্রিভুজের বাইরে কিছুই যাবো না তো দেখো এ আর বি ভেক্টরকে আমি এই উপরের টুকু ভুলে যাও উপরের টুকু ভুলে যাও শুধুমাত্র মনে করো ত্রিভুজে কি করছিলাম দুইটা বাহু আর একটা বাহু তাই তো দুইটা বাহুরই ব্যবহার করবো সো এ আর বি বাহু আছে ধরো এটাকে যোগ করে দিলাম এবার খেয়াল করে দেখো তো আমরা এ আর বি বাহু একই ক্রমে আছে তাহলে বিপরীত ক্রমে একটা বাহু থাকলে কি করবে এ আর বি এর যোগ ফলকে নির্দেশ করবে এ প্লাস বি কথা কারেক্ট এই রেখাটা এবার দেখো আমি কি করলাম এই যে দেখো এ বি এ প্লাস বি একটা বাহু সি আর একটা বাহু দেখো দুইটাই একই ক্রমে আছে একই ক্রমে থাকলে আমি যদি এটাকে যোগ করে দিই তাহলে কি হবে তাহলে এই জিনিসটা তোমার হচ্ছে কি করবে এ প্লাস বি এই যে একটা বাহু ধরো এবং এই যে একটা বাহু এই দুইটা বাহু একই ক্রমে আছে এবং এইটাকে একটা ত্রিভুজ কল্পনা করতেছে আমি এই জিনিসটাকে একটা ত্রিভুজ কল্পনা করতেছে তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হবে এই দুইটা যোগ ফল ইজ গল্প এটা অর্থাৎ হচ্ছে এটা হবে কি এ প্লাস বি প্লাস সি বুঝতে পারছি ঘটনা দেখো এবার দেখো এই বাহু যেটা আছে এই বাহু আর এই বাহু একই ক্রমে আছে ডি তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি না এই যে দেখো একই ক্রমে এটা হচ্ছে বিপরীত ক্রমে তাহলে বলতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি ইজ ইকাল টু ই তাহলে দেখো আমরা ত্রিভুজের সূত্রকে অ্যাপ্লাই করলেই সব কিছু বুঝে যাচ্ছি কথা ক্লিয়ার আমাদের ওকে এবার আসি আমরা ওই যে যেটা বললাম যে সূত্র টুত্র তোমাদেরকে দেখাবো সে সূত্রগুলো দেখায় प्रकाश करते सामंतरिक 
একটা কিউট সামন্তরিক আঁকি সামন্তরিক একটু বেশি হেলা না থাকলে ভালো লাগে না বলো মানে অ্যাগ্রি উইথ মি হিট দ্য লাইক বাটন যদি হচ্ছে তুমি আমার সাথে অ্যাগ্রি করো দেখো তো এখানে তোমার হচ্ছে একটা কিউট সামন্তরিক আঁকতে হচ্ছে আমি সামন্তরিকে কিউট হয়েছে হয়নি হম তোমরা আবার হচ্ছে এটা না ট্রল করা শুরু করে না যে লিমন ভাই হচ্ছে সামন্তরিক কিউট আঁকে কিউট সামন্তরিক আঁকে আঁকতে সমস্যা কি তারও তো একটা সামন্তরিকার কি সামন্তরিকের কি জীবন নাই তার কি একটা আবেগ থাকতে পারে না তার কি একটা তোমার হচ্ছে ইচ্ছা থাকতে পারে না হ্যাঁ তোমরা এরকম কেন দেখো তো আমরা এখন সূত্রে আসবো আমরা এখানে যেটা হচ্ছে নিউ আমরা যে অ্যানালাইটিক্যাল পদ্ধতি বা ম্যাথামেটিক্যাল পদ্ধতি বলছিলাম না লব্ধি বা ভেক্টর সংযোজন সূত্রে অ্যাপ্লাই সো ওইটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন এই জায়গায় বের করবো যে ধরো কোন একটা বিন্দুতে কোন একটা বিন্দুতে যদি দুইটা ভেক্টর কাজ করে একসাথে তাহলে এই দুইটা ভেক্টরের একত্রিত ফলাফলের মান কত হবে কোন কত হবে মানে দেখো আমরা দুইটা ভেক্টর মাথায় রাখবা যদি আমরা ভেক্টরে কিছু হচ্ছে তোমার এখানে বৈশিষ্ট্য আছে সেই ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য গুলা নিয়ে আমরা একটু পরে কথাবার্তা বলবো সো ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য গুলা আচ্ছা একটু বলে নেই ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি অনেকটা সব রাশির ক্ষেত্রে আমরা কি কখনো পাঁচটা চকলেটের সাথে দশটা বিস্কুট যোগ করি আমরা কি বলি যে পনেরোটা জিনিস আছে এখানে একত্রিত এইভাবে বলি না আমরা পাঁচটা চকলেটের সাথে পাঁচটা চকলেটকে হিসাব করে যোগ করা ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা হচ্ছে ভেক্টর প্লাস ভেক্টরের সম্ভব ভেক্টর প্লাস বা মাইনাস যেটাই করতে চাও না কেন এটাই শুধুমাত্র সম্ভব কিন্তু ভেক্টরের সাথে ভেক্টরের সাথে ভেক্টরের সাথে স্কেলারের গুণ সম্ভব স্কেলারের গুণ সম্ভব অবশ্যই ভেক্টরের সাথে ভেক্টরের গুণ সম্ভব তাই না বাট ভেক্টরের সাথে ভেক্টর গুণ করলে কি হবে এটা আলাদা একটা ভিডিওতে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে যেখানে আসলে হচ্ছে ভেক্টর মানে একাধিক ভেক্টরকে যদি তুমি আসলে গুণ করতে নেক্সট ভিডিও না তারও পরে ভিডিওতে আলোচনা করতে হবে আমরা তো কিছু প্রবলেম সলভ করবো এখন যদি একটা সূত্র পাই তো দেখো ভেক্টরের সাথে স্কেলারের গুণ সম্ভব বা ভেক্টরের সাথে ভেক্টরের গুণ সম্ভব কিন্তু সেইখানে আবার দুইটা পদ্ধতি চলে আসবে একই গুণের ভিতরে বা দুইটা প্রকার ভেদ গুণের আবার প্রকার ভেদ আছে হ্যাঁ আছে ভেক্টরের ক্ষেত্রে আছে তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো প্রথম কথা যেটা মনলি মেনলি মনে রাখবা ভেক্টরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ভেক্টরের মান আছে দিক আছে এগুলো সব জানো ভেক্টরের সাথে একটা ভেক্টর রাশি শুধুমাত্র যোগ বা বিয়োগ করা সম্ভব এবং এইখানে যে ফলাফলটা আসবে সেটাও অলওয়েজ ভেক্টর হবে সেটাও অলওয়েজ ভেক্টর হবে ভেক্টরের সাথে স্কেলার রাশি গুণ করা সম্ভব এবং এইখানে অলওয়েজ ফলাফল ভেক্টর হবে মাথায় রাখতে হবে এখন তোমাদের মাথায় যেটা সব থেকে বেশি ঘুরে যে ভাই ভেক্টরের সাথে ভেক্টর রাশির আমি গুণ করলে কি পাবো সেটা ক্ষেত্রে তুমি স্কেলার রাশিও পাইতে পারো ভেক্টর রাশিও পাইতে পারো এই জন্যই তো বললাম দুইটা প্রকার ভেদ আছে গুণের এখানে আমরা সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব ঠিক আছে এই ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তোমাদের মাথায় থাকতে হবে তাহলে দেখো দুইটা ভেক্টর রাশি শুধুমাত্র যোগ বা বিয়োগ করা যায় এখন দেখো কোন একটা বিন্দুতে আমি হচ্ছে একটা ভেক্টর এই যে ধরো হচ্ছে এ ভেক্টর অ্যাপ্লাই করছিলাম এবং বি ভেক্টর অ্যাপ্লাই করলাম এটা সামন্তরিক যেহেতু সো এখানে হচ্ছে এটা আমাদের লব্ধিটাকে নির্দেশ করতেছে আর এবং আমরা জানি কি এটাকেও আমরা বি লিখতে পারি এটাকেও আমরা এ লিখতে পারি এখন আমাদের সূত্র দরকার যে আসলে আমি এই জিনিসটা মান জানতে চাই এবং বিকও জানতে চাই এই যে যে একটা ফলাফল আসছে এটাও তো একটা ভেক্টর সো এই ভেক্টরকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের কি দরকার দুইটা জিনিস দরকার দুইটা জিনিস দরকার একটা হচ্ছে মান দরকার একটা হচ্ছে বিকও দরকার তো দিক বের করার ক্ষেত্রে কি করবো ভাই ওই এক্স এক্সিস যেহেতু দিক দিক বের করবো দরকার নেই এখন আমাদের এক্স এক্সিস হিসাবই দরকার নেই আমাদের কাছে এখন রেফারেন্স পয়েন্ট আছে অর্থাৎ হচ্ছে যার সাপেক্ষে হিসাব করতে পারি আমি বলছিলাম কি যদি একটা দৃশ্য আমাদের জানা থাকে তার সাপেক্ষে কত ডিগ্রি কোন এটা জানলেই তার দিক জানা হয়ে যাচ্ছে যেরকম বলছিলাম ভূমি জানা থাকলে ভূমির সাথে কত ডিগ্রি কোন বললেই দিক জানা শেষ আমি যদি বলি এক্স এক্সিস এক্স এক্সিস সাথে কত ডিগ্রি কোন তাহলে জানা শেষ ঠিক তাই নেবে এখানে দেখো এ ভেক্টর আমাদের বলে দেওয়া আছে বি ভেক্টর বলে দেওয়া আছে আমি যদি এটা বের করতে পারি এ ভেক্টর সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করছে বা বি ভেক্টর সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করছে যে কোনো একটা বের করলেই হচ্ছে যে কোনো একটা বের করলেই হচ্ছে বুঝতে পারছি তাহলে কোনটা বের করতে হবে মানটা বের করতে হবে এখন দেখো আমি এই এ আর বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোনকে বললাম আলফা সে আলফা বের করলে বের তোমার বললে এটা মান যদি বের করছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই যে যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দু ধরো হচ্ছে আমাদের এখানে মান দিতে হবে আসলে তোমার হচ্ছে ধরো আমি বললাম হচ্ছে তোমার পি কিউ আর এস সো দেখো আমি এখানে কি করলাম আর থেকে একটা অভিলম্ব তোমার আসলে হ
আচ্ছা অভিলম্ব আর লম্বের ভিতরে পার্থক্যটা কি এটা হয়তো অনেকের মাথায় অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে খুব সিম্পল কথাবার্তা অভিলম্ব বলতে আসলে মানে অভিলম্ব লম্ব এক হিসাবে প্রথমত মনে রাখ বছর দুটো সেম জিনিস বাট বলার জন্য মেনলি এটা বলা হয় যে আসলে তোমার একটা তলের উপরে যদি কোনো একটা জিনিস কাজ করে লম্ব বরাবর সেটাকে আসলে অভিলম্ব বলে হিসাব করা ধরে এরকম জিনিস আমরা তলের উপরে কথা বলি আর যাই করি না কেন বা হচ্ছে কোন একটা সিম্পল জিনিসের উপর যখন হিসাব করতেছি হয়তো একটা রেখার উপরে লম্ব কাজ করুক বা তলের উপরে কাজ করুক এটাকে আমরা নর্মালি লম্ব বলতেছি এটার ক্ষেত্রে আমরা অভিলম্ব বলতেছি বাট এগুলোর ভিতরে যাওয়ার কেন দরকার এগুলো আসলে কোনো প্রয়োজনীয় ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন না তোমাদের লাইফে সো এগুলোকে বাদ দাও তোমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো যে মাঝখানে একটু ডিস্টারবেন্স বা মাঝখানে একটু একটু এডিটিং হয়েছে এডিটিং অ্যাকচুয়ালি আসছে সেটা আসলে তোমরা এইটাই হচ্ছে একটা রেকর্ডিং লেকচারের একটা বড় ধরনের তাৎপর্য বলা যেতে পারে যে আসলে একটা লাইভ লেকচার হলে কিন্তু বিদ্যুৎ চলে গেলে তোমরা আসলে সেখানে লেকচারটা ওইখানে বাদ হয়ে যাচ্ছে একটা ফ্লো নষ্ট হয়ে যায় বাট রেকর্ডের অবশ্যই লাইভ লেকচার একটা ভালো ধরনের তাৎপর্য আছে এর পাশাপাশি যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে রেকর্ডের লেকচার একটা বড় তাৎপর্য এটা যে তুমি আমি চাইলে আমার মতো করে সুন্দর করে লেকচার সাজাইতে পারি যে কোনো কিছু ভালো হয়নি বাদ দিয়ে দিতে পারি নতুন করে আবার সেটা শিখাইতে পারি একটা ভিডিও বাদ দিয়ে আমি এটা করি অনেক সময় যে আমার কিছু মনোপুত হচ্ছে না সো আমি জিনিসটাকে আবার করি ঠিক আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এটাও করতে পারি যে আচ্ছা তোমরাও তোমাদের মতো করে টেনে সামনে বাড়ায় পিছনে বাড়ায় একটু স্পিড ইউটিউবে হইলে একটু বাড়াই দিতে পারো স্পিড আছে ধরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্পিডেও দিয়ে অনেকে দেখতে পারো সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি একটা হেল্পফুল জিনিস হয় যাই হোক আমাদের এখন আসলে এগুলো নিয়ে আলোচনা বিষয় বসতে আমরা একটু পদার্থবিজ্ঞানের ভেক্টর উপরে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ি স্পেসিফিকলি কোনটার উপরে সেটা হচ্ছে ভেক্টর সংযোজন সূত্র সো ভেক্টর সংযোজন সূত্রের ক্ষেত্রে কি করছি আমরা এই যে দেখো এই আর বিন্দুটাকে মানে আর থেকে এই যে আনুভূমিক বরাবর অর্থাৎ হচ্ছে পিকিউ রেখার বর্ধিত একটা অংশের পরে লম্ব অঙ্কন করছি লম্ব অঙ্কন করছি এবং এটার নাম দিলাম ধরো টি আর এস টি ঠিক আছে সো দেখো আমরা কি পাইলাম নতুন দুইটা জিনিস পাইছি এই কিউ টি এবং আর টি এই দুইটা জিনিস পাইছি আমরা নতুন করে এই নতুন করে দুইটা জিনিস পেলাম ঠিক আছে সো আমরা নতুন করে দুইটা জিনিস পেয়েছি এখন আমাদের এই জিনিসটাকে ব্যবহার করে আমরা নর্মালি কি করব আমাদের সূত্র অ্যাপ্লাই করব তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি সূত্রটাকে একটু আগে বলে রাখি আমাদের যে লব্ধি আছে লব্ধি ইজ ইকুয়াল টু আসতেছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস তোমার হচ্ছে আলফা হবে দেখো আমি জিনিসটা ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে একটু আবার একটু ক্ল্যারিফাই করে দিই আচ্ছা আমি এখানে একটু সুন্দরভাবে লিখি এ পাশেই হবে মেনলি কস আলফা मडुलस चिन्ह क्षेत्र मडुलस चिन्ह देवाटा बुद्धिमान क्या क्योंकि आर एक्चुअल की जिन कार कथा बोलते मान कथा ভেক্টর এর মানের কথা বলতেছি আমরা কিন্তু এখানে ভেক্টর বের করতেছি না ভেক্টরের মান বের করতেছি দেখো আমরা হচ্ছে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর আছে তার মাঝখানে লব্ধি ভেক্টর আর গেল এই আর ভেক্টরের মান আলাদা বের করব দিক আলাদা বের করব দুইটাকে একসাথে বের করা সম্ভব না মান এবং দিককে আলাদা ভাবে বের করব তো আমরা এখন প্রথমে কি করছি এই সূত্রটা কিসের জন্য এই লব্ধি ভেক্টরের মান বের করার জন্য এবং মান কি কখনো দেখো এর মানটা কি একটা দৈর্ঘ্য না একটা ভেক্টরের মান তো মূলত একটা দৈর্ঘ্য তো দৈর্ঘ্য কি কখনো নেগেটিভ হয় যে মাইনাস ফাইভ মিটার হচ্ছে এর দৈর্ঘ্য এটা হইতে পারে না তো অবশ্যই এটা মডুলাস চিহ্ন দিবা কেননা এখানে প্লাস মাইনাস কোনো কিছু রুট করলে কি হয় প্লাস মাইনাস পাওয়ার কথা আমরা প্লাস মাইনাস পাবো না শুধুমাত্র প্লাস মানটাকে ব্যবহার করবো এবং খেয়াল করে দেখো আমি এখানে এ এর স্কোয়ার লেখছি বি স্কোয়ার লেখছি আমি জিনিসটাকে যদি বড় করে দেখাই তোমাদেরকে একটু দেখাই এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি मान बी भेक्टर मान एवं तरह क मान गुण हम कज कार कज एटर मध्यवर्ती भेक्टर मध्यवर्ती भेक्टर मध्यवर्ती थीटा दीमें कि करतम इसका থিটা বসাইতাম কোনো প্রবলেম হইতো না আশা করি আমরা এই জিনিসটা জানি তো এখানে কথা কি খেয়াল রাখবা এটা হচ্ছে শুধু তুমি যদি মডুলাস চিহ্নটা দাও তার মানে তুমি স্মার্ট স্মার্ট স্টুডেন্টস বি স্টুডেন্ট ওকে আচ্ছা গেল মার্কেটিং শেষ এখন দেখো মার্কেটিং এটাকে তো মার্কেটিং বলে না আর এটা একটু আমি একটু কম এক্সপার্ট এই জিনিসে যাও তো এখানে দেখো তোমার হচ্ছে আমরা কি করবো এখন 
এই যে যে বি ভেক্টরটা আছে এইখানে এটাকে আমরা বি ভেক্টর বলতে পারতেছি এটাকে আমরা এ ভেক্টর বলতে পারতেছি আগে থেকে বলে রাখছি এখন সিম্পল ভাষায় আমরা দেখো এইখানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস থিটা এটা এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার টাইপের জিনিসপত্রের ভিতরে আসতেছে আমরা ওই জায়গায় যাবো তার আগে একটা সিম্পল ভাষায় বুঝো আমরা এই যে যে তোমার দেখো এই যে টোটাল শুধুমাত্র এই যে যে অংশটা আমি এই জিনিসটাকে যদি একটু দেখাই দেখো এই যে একটা ত্রিভুজ হয়েছে না এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যদি লেখি ত্রিভুজ কি লিখতে পারে এটা আর কিউটি এটা একটা ত্রিভুজ আচ্ছা এটাকে পাশে লিখি ত্রিভুজ আর কিউটি এই ত্রিভুজ আর কিউটিতে আমরা আসলে এখানে কিছু সম্পর্ক দেখব সম্পর্ক দেখব মনে করাই দিলাম একটু পরে আসতেছি তার আগে দেখো আমরা কি করি আমরা হচ্ছে এই যে যে ত্রিভুজটা আছে এই যে যে ত্রিভুজটা মানে ধরো হচ্ছে পি আর টি এই টোটাল ত্রিভুজটা যে নিচের যে অংশটা পি আর টি এইটুকু এই ত্রিভুজটার হিসাব করি ত্রিভুজ পি আর টি তে তোমার কি বললাম এখানে দেখো ইজিলি আমরা লিখতে পারি ওই যে পিথাগ্রাসের যে উপবাদ্য পি আর স্কোয়ার ইজিকাল টু হচ্ছে পি টি স্কোয়ার প্লাস তোমার হচ্ছে আর টি স্কোয়ার আর টি স্কোয়ার সো দেখো পি আর স্কোয়ার পি টি স্কোয়ার প্লাস আর টি স্কোয়ার আর টি ঠিক আছে পি টি কে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি পি কিউ প্লাস কিউ টি তাহলে লিখতে পারি পি কিউ প্লাস কিউ টি এর হোল স্কোয়ার প্লাস আর টি এর স্কোয়ার ঠিক আছে প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি কোথায় আসবে একটু পরে বলতেছি আমরা এখানে এটাকে তো এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার সুটটা যাইতে পারি সো পি কিউ এর স্কোয়ার প্লাস কিউ টি এর স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ ইন্টু আসতে হচ্ছে কিউ টি ইন্টু হচ্ছে তোমার কি আচ্ছা এটাই তো টু এ বি প্লাস কি আসবে আর টি এর স্কোয়ার আর টি এর স্কোয়ার ঠিক আছে সো এবার দেখো আমাদের এখানে একটু কুলাঙ্গার গুলাকে বের করো কুলাঙ্গার বলতে যেগুলো আসলে আমরা চিনি না আমাদের তো এখানে দরকার ভেক্টরের মান একটু খেয়াল করে দেখো ভেক্টরের মান অথবা থিটা মানে সরি অথবা মধ্যবর্তী কোন যে কোনো আমরা হয় ভেক্টর গুলার মান অথবা কোন যে কোনো এই এই তিনটা জিনিসের বাইরে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবো না দেখো পি কিউ পি কিউ মানে কি পি কিউ এটা এ ভেক্টরের মানকে নির্দেশ করতেছে নো প্রবলেম দেন এটা হচ্ছে ভালো ছেলে এটা হচ্ছে ভালো ছেলে কিউটি দেখো কিউটি এর কি আমরা এরকম কোনো ভেক্টর মান জানি জানি না তাহলে আমাদের এটা কি করতে হবে আমরা এটাকে কোন টাইপের জিনিসপত্রে ভাগ করে নেব বা বলতে হবে যে এই কিউটিকে আমরা ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করে দেখাইতে হবে এই যে যে ভেক্টর যেগুলো আছে যে এইটা বা এইটা বা এইটা বা এইটার সাহায্যে যেগুলো চারটা ভেক্টর আছে এর কোনো একটা সাহায্য নিয়ে এটাকে প্রকাশ করতে হবে কেননা কিউটি হচ্ছে কি আমাদের এখানে একটা কুলাঙ্গার এটা আমার লাগবে না এবার দেখো পি কিউ ঠিক আছে ভালো কিউটি এই যে ভালো না এবার আর টিও দেখো আর টি আর টি কোনো ভেক্টর আছে না এটাও তাহলে কুলাঙ্গা সরি আর টি আর কিউটি হচ্ছে আমাদের গলার কাটা দেখো তো আর কিউটি আর আর টি এটা হচ্ছে কি এই যে যে মানে কিউটি আবার হচ্ছে কোনো মানুষের নাম এরকম ভাবে ভাই ভাই তোমার হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের কি দরকার এই জায়গাটা একটা মাত্র ভেক্টর আছে আমাদের দরকার হচ্ছে এই কিউটি কে বাদ দিয়ে আর টি কে বাদ দিয়ে ভেক্টরে নেওয়া সো এই জায়গায় যদি আমরা সম্পর্ক বের করতে চাই একটাই ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে বি ভেক্টর তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই কিউটি আর আর টি হচ্ছে বি ভেক্টরের সাথে সম্পর্ক দেখাইতে হবে কিভাবে দেখাবো এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে অতিভুজ সো ভূমি আর অতিভুজের তো সম্পর্ক কে তৈরি করে কজ সো বলতে পারি কজ আলফা ইজ ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ অর্থাৎ হচ্ছে কিউটি বাই হচ্ছে তোমার এখানে হচ্ছে কিউ আর কিউ আর কিউ আর মানে কি বি ভেক্টর আমরা সবাই জানি বি ভেক্টর মান অ্যাকচুয়ালি মান শুধুমাত্র আমরা মান নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে দেখো আমরা এখানে কি লাগবো অর্থাৎ কিউ টি ইজ ইকাল টু হচ্ছে বি কস আলফা এটা হচ্ছে কথা এবার দেখো আমরা যদি এখানে হচ্ছে তোমার কি করতে পারি যে আর টি এর ক্ষেত্রে তাহলে যে এই জায়গাটা সেম ঘটনাটা বা তাহলে হচ্ছে লম্ব আর অতিভুজ তাহলে হচ্ছে কি সাইন সাইন আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে লম্ব কত আর টি বাই হচ্ছে তোমার আসলে এই যে বি সো এইখানে দেখো আর টি ইজ ইকাল টু কত হবে আর টি ইজ ইকাল টু বি সাইন আলফা এই যে দুইটা জিনিস তোমরা পেলে এই দুইটা জিনিস আমাদের এখন লাগবে কি করবো আমরা এই দুইটা জিনিসকে এখন আমরা ব্যবহার করতে দেখো বি আছে আর সাইন আলফা আছে কজ আলফা আছে সো দেখো আমরা যেগুলো জানি কোন জানি ভেক্টর জানি এইগুলার বাইরে কোনো কিছুর ব্যবহার হচ্ছে না তাহলে আমরা এখন সেফ আমরা কুলাঙ্গার গুলাকে বাদ দিতে পারি সো পি কিউ স্কোয়ার পি কিউ এর স্কোয়ারের বদলে কি লিখতে পারি অবশ্যই মানটাই তো পি কিউ মানে হচ্ছে এই স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে এই স্কোয়ার প্লাস 
কিউটি কিউটির বদলে কি লাগবে বি কজ আলফা সো লিখতে পারি বি কজ আলফা এর হোল স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 2 ইনটু পি কিউ মানে হচ্ছে এ আর হচ্ছে কিউটি মানে কি কিউটি মানে হচ্ছে বি কজ আলফা বি কজ আলফা এবং তোমার হচ্ছে কি আসবে আর টি মানে হচ্ছে বি সাইন আলফা তার মানে হচ্ছে লিখতে পারি বি সাইন আলফা এর হোল স্কয়ার সাইন আলফা এর হোল স্কয়ার এবার তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা যদি হচ্ছে তোমার আরেকটু আরেকটা লাইন লিখি আশা করি আরেকটা লাইনও তোমরা দেখতে পাবা সো আরেকটা লাইনের ক্ষেত্রে কি আসছে তোমার হচ্ছে এই জায়গা এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার কজ স্কয়ার আলফা প্লাস টু এ বি সরি এ বি লিখি টু এ বি কজ আলফা আমার এটা হাতের থেকে ছুটে যাচ্ছে মার্কারটা এই মার্কারটা এরকম ভাবে টুই লাগতো মনে হচ্ছে কেন কজ আলফা সো দেখো তোমার হচ্ছে বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা খেয়াল করে দেখো তো এই সূত্রের দিকেই আমরা আগাচ্ছি কিন্তু পি আর স্কোয়ার মানে কি পি আর মানে তো আর তো আর স্কোয়ার এবার দেখো এই স্কোয়ার আছে টু এ বি কজ আলফা আছে জাস্ট দরকার বি স্কোয়ারটা বাকি সব কিছুকে দেখো তাহলে এই জিনিসটা এবং এই জিনিসটা এই দুইটা মিলে বি স্কোয়ার কি তৈরি করতে পারে বি স্কোয়ার কমন নিলে কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফার মান কত সেটা হচ্ছে তোমার ওয়ান আশা করি আমরা এই জিনিসটা পারবো এখন দেখা একটু জাস্ট এ মোমেন্ট আমি হচ্ছে সে জিনিসটা সরাই ফেলছি ওকে আচ্ছা দেখো তাহলে হচ্ছে আমি এখানে এই জিনিসগুলো একটু মুছে ফেলি হ্যাঁ এই টোটাল জিনিসটাকে মুছে ফেলি আমি খুব একটা করিনি নর্ড এম কলেজ আসলে খুব বেশি ভদ্র ছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই এটা করার সুযোগ হয়নি বাট হচ্ছে নর্ড এম কলেজ এটা খুব বড় একটা ঐতিহ্য এটা যে তোমার আসলে এরকম ভাবে হচ্ছে একটু ডিস্টার্ব করা হয় টিচারদেরকে সো দেখো আমরা যেদিন আমাদের লাস্ট ক্লাস ছিল ওই দিনও আমরা এরকম ভাবে করছি অনেক ওকে তাহলে দেখো আমরা এখানে কি লিখতে পারি তাহলে হচ্ছে আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি তোমার হচ্ছে এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার থেকে কমন নিয়ে যদি বি স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস তোমার হচ্ছে টু এ বি কজ আলফা এইটা মানে হচ্ছে ওয়ান এটার মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস আলফা খেয়াল রাখবা আমি যে মানের কথাটা বললাম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল অনেকে এটা ভাবে হচ্ছে এ ভেক্টর স্কোয়ার বি ভেক্টর স্কোয়ার না আমি যদি ভেক্টর দিতাম তাহলে তো উপরে একটা চিহ্ন বা নিচে একটা চিহ্ন বা এটাকে বোল্ড অক্ষরে লিখতেই হবে তাই সাথে তো ভেক্টর প্রকাশ হয় না সো এই জন্য আমরা এটা হচ্ছে মানকে নির্দেশ করতেছি ভেরি ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখবা তোমরা এটা এবং এই জিনিসটা যদি মাথায় রাখো এটা তো আমরা শিখলাম কি দুইটা ভেক্টর যোগ শিখলাম আমরা তখন কি শিখলাম দুইটা ভেক্টর যোগ এরপর দেখো মানে এটাকে ভেক্টর সংযোজন বলে ভেক্টর বিয়োজন আসলে আলাদা কোনো জিনিস না সংযোজন আর বিয়োজন সেম জিনিস অর্থাৎ তোমরা সবাই জানো যে থ্রি মাইনাস টু ইজ ইকাল টু হচ্ছে থ্রি প্লাস মাইনাস টু একই কথা দেখো আমি বিয়োগকে যোগ হিসাবে দেখাইতে পারি গুণকে ভাগ হিসাবে দেখাইতে পারি সো ঠিক তেমনি ভাবে অর্থাৎ হচ্ছে থ্রি ইন্টু তোমার হচ্ছে সরি থ্রি বাই ফাইভ কে লিখতে পাই না থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ফাইভ অর্থাৎ হচ্ছে গুণ আর ভাগ ভিন্ন জিনিস না এবং যোগ আর বিয়োগ ভিন্ন জিনিস না সো এই জিনিসটা যদি আমরা একটু বুঝি এই যে একটু আগে মানের কথাটা বললাম এবং এই যে কথাটা বললাম এই কথাটা যদি বুঝি দেখবা তোমাদের ভেক্টরের ক্ষেত্রে লাইফ অনেকটা সহজ হবে কয়েকটা জায়গার ক্ষেত্রে ম্যাথ প্রবলেম সলভ করতে তাহলে দেখো এবার হচ্ছে আর এর মানটা যদি আমি বলি এটার ক্ষেত্রে জাস্ট রুট দিয়ে দিলে হয়ে গেল মাথায় রাখতে হবে এটা ক্ষেত্রে নর্মালি মডুলাস চিহ্ন দেওয়াটা বেশি বুদ্ধিমানের কেন বুদ্ধিমানের এটার আরো প্রমাণ পাবা কারণ তো বলে দিছি যেটা হচ্ছে মান নেগেটিভ হওয়া যাবে না এবং এর প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখাবো যে তুমি যদি আসলে মডুলাস চিহ্ন না দাও কি ধরনের বিপদে পড়তে পারো ঠিক আছে পরে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো তোমাদেরকে ওকে আচ্ছা গেল আমাদের তাহলে সূত্র জানা শেষ এখন দেখো তোমরা যে প্রমাণটা দেখলে এই প্রমাণ না জানা থাকলেও সমস্যা নেই এই প্রমাণ না জানা থাকলেও সমস্যা নেই সূত্রটা মনে রাখবে ভালোভাবে তোমাদের সব জায়গায় প্রবলেম সলভ করতে গেলে এই অর্ধ্যার সব থেকে বেশি প্রবলেম সলভে এই জিনিসের প্রয়োগ আছে এখন আমরা তো বলছিলাম মানটা বের করলাম বলছিলাম না মান আর দিকটা আলাদাভাবে বের করবো দিকটাও ভাবে ব্যবহার বের করতে হবে না করলে তো ঠিক হচ্ছে না সো আমরা দিকটা একটু বের করে দেখাই তোমাদেরকে ওই সেম চিত্রটাই আবার আঁকবো একটু এবার তোমার হচ্ছে ইটা অত কিউট আঁকবো না তোমার সামন্তরিকটা সো ধরো 
पी किऊ आर एस टी सो ये हे धर ये आर मान लब्धि एवं ये हे ए वेक्टर बी वेक्टर ओके सो ए बी वेक्टर एन देखो इटा के धरल मध्यवर्ती आलफा एटा के धरल मध्यवर्ती आलफा एन देखो किसम जो आर वेक्टर ए वेक्टर साथ कत डिग्री कौन तैरि कर जेको एक डट डट दे देखा सो so, यहा मैं युकुर को धर हमें नाम दिल थीटा और यार नाम दिल थीटा प्राइम जेको एक बेर कर ले सो कि नर्माली हम थीटा व्यवहार करी बेर थी तुम्हारे आनुभूमिक बराबर जो बेक्टर थे वोटार आसले साथ ही तुम्हारे को बेर करी अभिलम्ब मैं लब्धि बेक्टर के नर्माल आनुभूमिकर सकते को बेर करी ठीक है सो हमें यहाँ बेर देखो तुम्हारे खूब ही सहज एक जिन देखो ख्याल कर ये त्रिभुजा छो पीआर टी नहीं ना शुरू तो एक त्रिभुज सो त्रिभुज पीआर टी जो आिभुज पीआर टी त्रिभुज पीआर टी ते कि पीआर टी ए तुम्हारे एखे देखो कि करते तुम्हारे लम्ब और भूमि भीतर जो सम्पर्क देखा सो लम्ब और भूमि भीतर सम्पर्क मान हम टैन थीटा ये थीटा देखो इस मध्यवर्ती थीटा सो टैन थीटा एक्चुअल त्रिभुज टाने कथा बार्ता बोलते त्रिभुज टाने सो देखो टैन थीटा इज टू कत आस टैन थीटा मान लम्ब बूमि तैयो लम्ब मान कि कत भूमि पीटी देखो तो ठीक है वेक्टर बदे व्यवहार करा जाए ना अथवा को वेक्टर को बदे व्यवहार करते टी के प्रकाश करते अर्थात तुम्हारे भेक्टर थे बी भेक्टर की आसबी मान हम बी सैन बी सैन आलफाजे को पीटी मान कि पीटी मान हम पिक्यू प्लस किऊटी पिक्यू प्लस किऊटी सो देखो पिक्यू मान कि पिक्यू मान तो तुम्हें लिखते लिखते तुम्हारे एर मान एवं किऊटी मान कि किऊटी मान हम तुम्हारे एखे देखो जिन जिन किऊटी हम तुम्हारा सबा जानी बी कज आलफा बी कज आलफा फाइनल सूत्र इम्पर्टेंट सूत्र सब इम्पर्टेंट सूत्र हमारा दिए हम मैक्सिमाम जिसपट तुम्हारा करवा तोते टैन थीटा इज इक्ल टू तुम्हारे बी सैन आलफा बच्चे ए प्लस बी कज आलफा अच्छा सो देखो ये तुम्हारे ख्याल कर देखो टैन थीटा इजिकल टू किसतेटारेर तुम कौन तैरि करसो ना ये आलदा भाव रेखा दीब ये आलदा भाव रेखे दीची एवं अपोजिट जो भेक्टर आर् सैन आलफा बच्चे कस आलफा देखो टैन एक क्षेत्र की ऊपर सैन थे नीचे कस थे ना मन रखते पर मन रखते हेल्प कर तुम्हारे बी सैन आलफा नीचे अर्थात बी के आलदा रखबा एवं ऊपर की आसबे ए सैन आलफा बज आलफा बुझते जेटा तुम बोलो ना क्या दुईटाई आसले कारेक्ट एनसार जेटाई तुम बोलो प्रमाण जो देखले भूले गो प्रब्लेम से नाईरण माथा घम आगामी ना एक देखो छोट एक प्रब्लेम देखो आपने सल्व कर ट्राई करब बाट आप धीरे धीरे हमने जटिल प्रब्लेम सल्व करब ठीक है हमें एक छोटो प्रब्लेम नहीं आलोचना करब तर धीरे धीरे जटिल प्रब्लेम जब एवं तुम्हारे टेक्निको शिखा जो कि आसल हे पार्टिकुलार किस कंडिशन आज कंडिशनगुल्ला केलवेज प्रश्न है से कंडिशनगुल्लो तुम्हारा कि भाव बुझते पर ठीक है से कंडिशनगुल्लो तुम्हारा क्या भाव सहजे आईडेंटिफाई करते पर सो ये एरपर हमें लब्धिर विशेष क्षेत्र और जो सूत्रा छो तो देखो हमें यहाँ क्यों सूत्र पाला ये अर्जन का कि अर्जन हे
tan theta is equal to এই দুইটা হচ্ছে আমাদের অর্জন তাই তো সো এই দুইটা অর্জন কি নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করব সামনে তো আমাদের এখানে একটা বলল তোমাকে যদি বলা হয় যে ধরো হচ্ছে দুইটা ভেক্টর মানে দুইটা বলা হলো দুইটা ভেক্টরের অনুপাত তোমার হচ্ছে বলা হলো এখানে হচ্ছে 3:4 দুইটা ভেক্টরের অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর এবং এদের লব্ধি বলা হইল দুইটা ভেক্টর অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর লব্ধি বলা হইল তোমার হচ্ছে ফাইভ এদের লব্ধি হচ্ছে ফাইভ এন্ড তোমাকে এখানে বলা হইল যাচ্ছা তোমাকে এখানে মধ্যবর্তী কোন ভেক্টর দুইটার মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা ইজিকল টু ধরো হচ্ছে তোমার এখানে বলা দিল মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা ইজিকল টু নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে এবং তুমি বের করো ভেক্টর দুইটার মান সো ভেক্টর দুইটার মান বের করো ঠিক আছে এখানে তুমি কি করবা সবাই খুব ভালো করে জানো ধরো হচ্ছে আমি বললাম এ ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার এ ভেক্টর মান ইজ ইকুয়াল টু বললাম থ্রি এক্স এবং ধরো বি ভেক্টরের মান ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবা আমরা কিন্তু দেখো তোমার হচ্ছে এ ভেক্টরকে এইভাবে লেখি এবং এর মানকে এইভাবে লিখতে পারি কিন্তু আবার এইভাবেও লিখতে পারি এর বাইরে যদি মডুলাস চিহ্ন দিই অনেকটা একটা জিনিসটা এরকম ভাবে দেখো এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা ক্যাপের মতো এবং এই দুই পাশে দুটা চিহ্ন যে মড চিহ্নটা বা মডুলাস চিহ্নটা এই চিহ্নটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে তোমরা প্লাস মাইনাসের মডুলাস করো সেটা না এখানে হচ্ছে ভেক্টর ওপেনার আমরা বোটল ওপেনার চিনি না ওই যে পেপসি টেপসি আমরা খুলে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে এই দুইটা দিলে কি হবে তোমার এই মডুলাস চিহ্ন উঠে যাবে সো এই মানে সরি ওই ভেক্টর চিহ্ন বা যে ক্যাপটা আছে ক্যাপটা উঠে যাবে সো আমরা এইভাবেও কিন্তু মানকে রিপ্রেজেন্ট করি সো এটাই বেশি করি আমরা সো এটা হচ্ছে ফোর এবার দেখো আমরা জানি কি লব্ধি ফাইভ এর রিজিকাল টু কত রুট তোমার হচ্ছে থ্রি এক্স এর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর এক্স এর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স ইন্টু ফোর এক্স ফোর এক্স ইন্টু কি হবে কস আলফার মান কত নাইনটি ডিগ্রি বলা হয়েছে নাইনটি ডিগ্রি বলা হয়েছে সো এখানে আমি কি করলাম তোমার হচ্ছে এটার ধর হচ্ছে মানে হোল স্কোয়ার করে দিলাম সো পঁচিশ ইজ ইকুয়াল টু নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ষোলো এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি মান কত বলো কস নাইনটি ডিগ্রি মান কত কস নাইনটি ডিগ্রি মান হচ্ছে শূন্য তাহলে হচ্ছে এটা শূন্য হলে বাকি সব শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে এরকম ভাবে ঘটনা আসতেছে আমরা লিখতে পারি কি পঁচিশ ইজিকাল টু হচ্ছে নাইন আর ষোলো কত পঁচিশের স্কোয়ার পঁচিশ এক্স স্কোয়ার সো আমাদের তাহলে এখানে কি আসবে এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু তোমার হচ্ছে পঁচিশ বাই পঁচিশ ওয়ান এবার দেখো তুমি এখানে বলতে পারো যে ভাই এক্স এর মান আসলে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান বলা যাবে না কেন যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এটা মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটা যাবে মাইনাস ফোর এটা কি সম্ভব কখন একটা ভেক্টরের মান কি আমরা নেগেটিভ হওয়া সম্ভব না কেন একটা ভেক্টরের মান কাকে নির্দেশ করে একটা রেখার দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে আর সরি ফর দ্য সাউন্ড সো আর একটা রেখা মানে দেখো একটা ভেক্টরের মান হচ্ছে একটা দৈর্ঘ্যকে রেখার দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে একটা রেখার দৈর্ঘ্য তো অ্যাটলিস্ট নেগেটিভ হইতে পারে না মান অনেক ক্ষেত্রে নেগেটিভ হইতে পারে বাট একটা রেখার দৈর্ঘ্য তো নেগেটিভ হইতে পারে না দ্যাটস ওয়ে আমরা এটা ক্ষেত্রে কি হবে এক্স ইজ ইকাল টু বলবো এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এবং ওয়ান বললে তারপরে তুমি এটার মানও পেয়ে যাচ্ছ আশা করি বুঝতে পারছি এখন দেখো আমাদের এখানে মেনলি জানতে হবে যে ভেক্টরের আসলে হচ্ছে বিশেষ কিছু রূপ আছে ভেক্টরের সরি ভেক্টর যে লব্ধি সূত্র আছে আর যেটা আছে এই লব্ধি সূত্রে কিছু বিশেষ রূপ আছে সেই রূপটা নিয়ে আমরা হচ্ছে এর পরবর্তী লেকচারটা অর্থাৎ লেকচার নাম্বার থার্ড লেকচার নাম্বার থার্ডটা শুরু করবো হচ্ছে কি এই মানে লব্ধির যে বিশেষ রূপের কথাবার্তা বলতেছি সেটা নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি শুরু করব হচ্ছে লেকচার নাম্বার থার্ড এবং সেইখানে হচ্ছে আমরা একটু এই লব্ধি রিলেটেড বাই কোন রিলেটেড নর্মাল প্রবলেমও সলভ করব জটিল প্রবলেমও সলভ করব কিছু স্পেসিফিক 
এই সূত্রগুলোকে ব্যবহার করে আমরা একটু নতুন সূত্র তৈরি করব যে সূত্রগুলো আসলে তোমাদেরকে সহজে প্রবলেম সলভ করতে হেল্প করবে যখন তোমাদের এমসিকিউ এর কনসার্ন আসে এমসিকিউ তে আমরা সবাই ভালো করতে চাই এখানে মার্ক তোলাটা অবশ্যই রিটেনও ভালো করতে পারবে এগুলো अप्लाई করতে পারলে কারণ অনেক অ্যানসারকে মিলাই নেওয়া যায় বুঝতে পারছিস ঘটনা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা পরবর্তী লেকচারে আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমরা একটা জিনিস কাজ করবা যখন একটা লেকচার ধরতেছো লেকচার মোটামুটি একটু শর্টই রাখার ট্রাই করি আমি বাট যেটা ধরতেছো সেটা অবশ্য হচ্ছে শেষ করে রাখবা যখন একটা লেকচার ধরতেছো তখন সেটা মোটামুটি শেষ করে রাখবা ম্যাক্সিমাম কিন্তু মাথায় রাখবা ইউটিউবে কিন্তু আসলে বা তোমার যে কোনো জায়গায় হোক না কেন পেইড সার্ভিস হোক বা যেটাই হোক না কেন মানুষে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট মানুষে দেখা যায় যে পুরো একটা লেকচার শেষ করে না সো শেষ করবা এটা হচ্ছে টাফ একটা কাজ বাট এগুলো রুটিনে কনভার্ট করে ফেলে আমি এই টাইমে লেকচার গুলা দেখি দেন দেখবা এটা খুবই সহজ কাজ হয়েছে আমি ইন্টারমিডিয়েটে থাকতে এমনটাই করতাম ইন্টারমিডিয়েটে থাকতে হচ্ছে আমার রেগুলার ডিউটি ছিল আমি অনলাইনের লেকচার দেখতাম সেই সময় মেনলি হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়া বা ইংলিশের যেসব লেকচার ছিল এইগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল বাংলাদেশে তো এইভাবে অ্যাভেলেবেল ছিল না আচ্ছা রাখবা আমি কিন্তু পুরো ইন্টারমিডিয়েট লাইফের পড়ালেখা কমপ্লিট করেছে অনলাইনে সো তোমাদের জন্য আমার কাছে অনেক অপশন ছিল আমার নর্ডেম কলেজের টিচার বাইরে চাইলেই অনেক ভাইয়া টার কাছে পড়ার সুযোগ ছিল বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল অনলাইন লেকচার অবশ্যই অফলাইন লেকচার থেকে বেটার কোয়ালিটির হয় সো দ্যাটস ওয়াই আমরা আমি ওইখানে থেকে ভালো রেজাল্টও করছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যদি একটু ভাব নেওয়ার চেষ্টা করতেছি না বাট বাস্তবতা যেটা তোমাদেরকে হয়তো ইন্সপায়ার করতে পারে আমার কিন্তু অনলাইনের থেকে আমি যতটুকু শিখি আমি কিন্তু নর্ডেম কলেজে তোমার হচ্ছে ক্যালকুলাসের উপর যে দুইটা পরীক্ষা আছে দুইটাতেই একশো পাওয়া স্থিতিবিদ্যার উপরে একশো পাওয়া যেগুলো আছে জটিল প্রবলেম মানে জটিল চ্যাপ্টার গুলোর উপরে একশো পাওয়া আছে ফিজিক্স হচ্ছে তোমার এইচএসসি পরীক্ষা ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে আমার একশো পাওয়া হায়ার ম্যাথ সেকেন্ড পেপার হচ্ছে তোমার একশো পাওয়া সো ডেফিনেটলি আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছো যে এগুলোর খুব ভালো একটা তাৎপর্য আছে অনলাইন জিনিসটাকে সুন্দরভাবে নিতে হবে যেন আমরা এখান থেকে অনেক ভালো বেনিফিট পাইতে পারি সো আল্লাহ হাফেজ